നാം ആണ്ട് നിർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വലിയൊരു ആഘോഷമായി വലിയൊരു ഒരുപാട് മഹലുകളുടെ വലിയൊരു ആത്മീയ സംഗമമായി നമ്മുടെ ഈ കണ്ണീർ പുസ്തകർച്ച ഓരോ വർഷവും മാറാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ പരിമിതമായ ആളുകൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഓൺലൈനിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി നാം ഈ പരിപാടി ഈ വർഷം നടത്തുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ കപൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കണ്ണീത്ത സാധാരണ നിർച്ച നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ അതായത് ഇവിടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷവും അത് വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രഗൽഭരായ ഓണാക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാറുള്ള സാധാരണ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഹാളിനകത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും വളരെ ചെറിയ ആളുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിശാദ എല്ലാവരും ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും കാണുന്നുണ്ടാവും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രയാണത്തിൽ പുരോഗതിയിൽ വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ നടത്തി വരാനുള്ള ആണ്ട് നിർച്ച സാമ്പത്തികമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു അത്താണിയായി മാറാറുണ്ട് നിശാദ ഈ വർഷവും നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് പരമാവധി വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കേൾക്കുന്ന ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മഹാനായ കണ്ണീർ പ്രസ്താവ് നമുക്കറിയാം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജനീയ തൊഴിലുമായി രൂപീകൃതമായ മുതൽ മഹാനഗറിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതുവരെ ഒരുപാട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കേരളീയ മുസ്ലിം മുഹമ്മദിന്റെ അവസാന വാക്കായി സമസ്ത എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായി അതിന്റെ പ്രസിഡന്റായി പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന ആ വലിയ അപ്പരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ കണ്ണീർ പുസ്താവ് പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ട് സൂക്ഷ്മത കൊണ്ട് എല്ലാം സർവരാജം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വലിയൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാനായ കണ്ണീർ പുസ്താവ് ആ കണ്ണീർ പുസ്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം നമ്മളെവിടെയും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ സ്ഥാപനം ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇഷാവ വളരെ വലിയൊരു ദീനി കലാലയമാക്കി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥായി മേഖലയുടെ ഒരു ആത്മീയ കേന്ദ്രമാക്കി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് തീരുമാനാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി തന്നെ പറയുന്നില്ല ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്കറിയാം ഈ അഞ്ചാറ് ഏഴ് എട്ട് മാസമായി കൊറോണ എന്ന ഒരു മഹാ ദുരന്തത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുക്കളമാസിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്റെ തുടക്കം മുതലേ അതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ഥാപനം വളരെയേറെ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇത് വലിയൊരു കലാലയമായി മാറണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുകയും പല പ്രവർത്തികളും അദ്ദേഹം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തന ബോധയിൽ വളരെ സജീവമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആകസ്മികമായി പെട്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുദേഹത്തിന്റെ ബർസഹിയായ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷകരമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ പാപ്പുള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് 
നമ്മോട് കൂടെ പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് മാസ പരിസംഖ്യ തരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ആനുവർച്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു സംഗീതം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ഈ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഇസ്ലാമിക അക്കാദമിയെ വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി നമ്മുടെ മതികൾക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പരിസരങ്ങളിലെ ഒരുപാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സാഹിബ് അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളോട് വിട്ട പറഞ്ഞത് വാഹുതല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഗുണം കൊണ്ട് ആ നല്ല സ്വഭാവം കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ത്യാഗ മനസ്കത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന സന്നദ്ധ സേവന സന്നദ്ധത അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രിയങ്കരനാക്കി മാറ്റിയത് ഏത് സമയത്ത് പാതിര സമയത്ത് പോയി വിളിച്ചാലും അദ്ദേഹം വാതിന് തുറന്ന് ആ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ അദ്ദേഹം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നമ്മുടെ ഈ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു നിശാന്ത നാളെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ മുട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ഉള്ള ഭക്ഷണം അവർ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുത്തലന്റെ പ്രതിഫലം ആ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും മധുര പലഹാരം ഉയർത്തപ്പെടുകയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുത്തലെല്ലാം പ്രതിഫലം ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹുത്തല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിലി ഷെരീഫാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിയാണ് അടുത്ത് മരിച്ചു പോയി ആ പിതാവിന്റെ പരലോകവിധേയത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുത്തലത്തെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്ഥാപനമായ വളരെ അവർ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഉള്ളാവത്തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെട്രോൾ മുഹമ്മദ് ഹാജി തുപ്പക്കല്ലിൽ സേക്കാലി ഹാജി അതുപോലെ നമ്മുടെ വളയ തലക്കയിലെ വിദ്യാനഗറിൽ മുസ്തഫ ഹാജി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ അടുത്തടുത്തായി നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി നമ്മുടെ പെരുമാറി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ മുത്താലിനിയങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉസ്താദന്മാരും മുത്താലിനിയങ്ങളൊക്കെ ദുരാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു ഇത് അവരുടെ പാരത്രികമായ ജീവിതം ഉള്ളാവും സന്തോഷജനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി കെ മുഹമ്മദ് ഹാജി അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഒരു കിണ്ടൽ അരിയുടെ പൈസ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായി ദുരാച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ ഖാദർ അലാവി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അബുദാബിയിലുള്ള പല ആളുകളും പ്രത്യേകമായി അവിടെ ആ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകുകയും നമ്മളോട് ദുരാച്ച ചെയ്യാൻ പറയുകയും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുബായ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനീഫ് അതിയൽ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുത്തലതെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ ദുബായ് ഉണ്ടാകും ഇന്നും എപ്പോഴും ആ ദുബായ് ഇവിടെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ആ വിപത്തിൽ നിന്നുള്ള തലമുക്ക് മോചനം നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാ അഭിവന്ദനായ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുള്ളവരുടെ ഉപാധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ അഭിമാനവും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റും നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായി നേതൃത്വം മഹാനായ ശിശുപുരാളാണ് അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം ഒരുപാ
പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാനുള്ള ആർദ്ദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഒമാനപ്പെട്ട ഇ പി അബ്ദുൽസൈദ്ധവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒമാനപ്പെട്ട കി ജെ അബ്ദുൾ വഹുമാലി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മാസങ്ങളായി സാധാരണ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണങ്ങള് റൂസുകള് അതുപോലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് സാധാരണ ഒമാനപ്പെട്ട കി ജെ ഉസ്താദിനെ നമുക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ കിട്ടാറില്ല ഇനി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എഴുതിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒമാനപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വളരെ ആർദ്ദമായി പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ട്രസ്റ്റർ ഒമാനപ്പെട്ട അഷറഫ് പള്ളിക്കണ്ടം അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആർദ്ദമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എസ് വി എസ് എൻ്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഒമാനപ്പെട്ട ബഷീർ മാസ്റ്റർ വെളിഞ്ച അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൗര പ്രധാനിയായ ഉമറാക്കളിൽ പ്രധാനിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ അബൂക്കനാജി ഗ്രഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോട്ട അബ്ദുറഹ്മാനാജി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാരണക്കാരനായ കോട്ട അബ്ദുറഹ്മാനാജി നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദരവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഹനീഫ് ചാൻഡ് ഹനീഫ് ചാൻ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ വളരെ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും അദ്ദേഹം നമ്മൾ ആരോഗ്യാൽ ഒരുപാട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പണി പുനരാരംഭിക്കണം അത് പൂർത്തീകരിക്കണം അവ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയും ഒരുപാട് പൈസ അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തെ അത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നല്ല സംഭാവനകൾ തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നോ അത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ ആദരവോടെ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഫ് സാഹിബിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ദുബായ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകല്പനായ സെക്രട്ടറി വളരെ നിസ്വാർത്ഥനായ നിഷ്കളങ്കനായ സേവകന് കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഫ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടി കെ മുഹമ്മദ് അലി കുതിങ്കല അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആദരവോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒമാലപ്പെട്ട എസ് സി എസ് സിയുടെ പതിയെടുത്ത മേഖലാ സെക്രട്ടറി മുനീർ ഫൈസി എഴുതിയെടുക്കുക അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ സദസ്സിലുണ്ട് അവരെല്ലാം അറിയിക്കുന്ന ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഫൈസി അദ്ദേഹം എസ് വി എസ് സിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദിവസമാണ് നമുക്ക് 
എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സത്യമാണ് കുറെ ദിവസത്തോളം ഇവിടെ വാദ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് ആവശ്യമായ വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആണ്ടിനർച്ചയോട് കൂടിയാണ് പക്ഷെ കൊറോണ എന്ന രോഗം ഇങ്ങനെ ലോകത്താകമാനം പിടിപെട്ടപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ഭരണാധികാരികൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് അത് സാധിക്കാതെ തോന്നുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് റബീലാഹത മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം ഉടമാക്കൾ സാധാരണ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പോകുന്ന മാസമാണ് കണ്ണിയത്തോരാണെങ്കിലും ശംസുൽമാചകമാണെങ്കിലും അതുപ്രകാരം തന്നെ മറ്റുള്ള സമസ്തയുടെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമാണെങ്കിലും ഈ മാസത്തിൽ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു നാം എല്ലാം ദുഃഖിതരാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി മഹൂരത്തിന് വേണ്ടി മഹത്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് നമ്മുടെ കടപ്പാട് മരണം എന്നുള്ളത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സത്യ സാധനമാണ് അത് ഈശ്വരവാദിയാകട്ടെ നിരീശ്വരവാദിയാകട്ടെ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും മരിക്കും എന്നതിൽ എന്റെ അഭിപ്രായമില്ല എപ്പോഴും എന്നറിയില്ല എവിടെ എന്നറിയില്ല ചില ആളുകൾക്കറിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖരമാതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പല ആളുകൾ മരിച്ചു പോയല്ലോ മരിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി എല്ലാ മദ്രസകളിലും മറ്റുള്ള ദർശകളിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദിവസം ചെയ്യണമെന്നു അത് ഇല്ലാത്ത മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഞാൻ കൊണ്ടോട്ടി 
ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് സാറിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണമാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എസ് ഇബ്രാഹിം ഫൈസി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സുന്നി യുവജന സംഘം എസ് വി എസ് എന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടനയായ അല്ലി ഫാദയുടെ ഒരു ആദരവുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യു മുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എസ് ഇബ്രാഹിം ഫൈസി അവർക്ക് നൽകുന്നു അതിനു വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെയും പി എസ് ഇബ്രാഹിം ഫൈസിയെയും ആദരവും ക്ഷണിക്കണം ആദരണീയരായ പണ്ഡിത മഹാത്മകളെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ മുത്തലിബങ്ങളെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഈ കണ്ണിയത്ത് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി എന്ന ധന്യമായ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പ്രഭാഷണവും മഹിതമായ സദസ്സും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുണകാക്ഷികളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹകാരികളും പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളുമായ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുത്താല ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രതിഫലാർഹമായ പുണ്യകർമ്മത്തെ അതിന്റെ മഹത്വത്തോളം അതിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലത്തോളം കൂടെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ദീർഘകാലം ശ്രേയസ്കരമായ നിലയിൽ ശ്ലാഘനീയമായ നിലയിൽ അഭിനന്ദനീയമായ നിലയിൽ ഉത്തരോത്തരം പുരോഗതിയുടെ വഴിയിൽ പ്രയാണം ചെയ്യാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഇതിന്റെ അണികര ശില്പികൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാഗ്യവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും ശേഷമുള്ള വളരെ മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രയാണ തുടക്കവും കണ്ട് നിസ്വാർത്ഥരായ ഇതിന്റെ അണികര ശില്പികളായ സ്റ്റേജിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഉസ്താദുമാർ തന്നെ ഈ ഉസ്താദും പൊതുതാരണിയും ഹംസു സാജിയും ഇബ്രാഹിം ഫൈസിയും പൊമനയായ കോട്ട ഹാജിയും റഷീദ് പടഞ്ചയും ഒക്കെയുള്ള ഇതിന്റെ സംഘാടകർ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ആശ്ര പടക്കം പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോയ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ദുബി സാഹിബ് ആമുയാച്ച അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ ഒരു ഉമ്മപറ്റ മക്കളെ പോലെ ഒരു മാലയിലെ മണികളെ പോലെ ഒരു പൂങ്കാവനത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പിന്റെ പല്ലു പോലെ ഒന്നിനു ചെന്നിരുന്ന മുന്നേറിയപ്പോ 
സ്ഥാപന ചിഹ്ന സ്ഥലം കൊടുത്ത കോട്ട ഹാജ് മുതലുള്ള ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഒരുമയോടെയുള്ള പ്രയാണം നാട്ടുകാരുടെ നിസ്സീമമായ സഹകരണം നിസ്വാർത്ഥമായ സഹകരണം എല്ലാം ആയപ്പോ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ചയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപന ചിഹ്നം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജില്ലയിലെ ഊർജ്ജസ്വരരായ ഉസ്താദന്മാരുടെ അധ്യാപനത്തിന്റെ മഹത്വവും പുണ്യവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നു നിശാല വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തെ ഉത്തരജില്ലയെ നയിക്കാൻ പര്യാപ്തരായ പ്രാപ്തരായ നൈപുണ്യമുള്ള കഴിവുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇൻഷാല ഈ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിറങ്ങാൻ പോകുന്നു അതിനു വേണ്ടി ആരൊക്കെ പണം ചെലവഴിച്ചോ എന്ന് കൂടെ വന്നപ്പോ സന്തോഷകരമായ ഒന്ന് രണ്ട് വാർത്തകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നാളത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചിലവുകളുടെ ചെലവ് മുഴുവനും മുഹമ്മദ് തുനി ഡോക്ടറുടെ മകൻ മക്കൾ ഏറ്റെടുത്തു മാത്രമല്ല അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ കുമ്പടാജിയിലെ ഹാജിയായി മുഹമ്മദ് ഹാജി ഒരു ചാക്കരി അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി ഓരോരുത്തരായി ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് പുറമെ ഗൾഫ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു സഹോദരൻ അസുഖ ബാധിതനാണ് ജനങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണത്തോടു കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമാണ് ഇങ്ങനെ പേരിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം മാറും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കേരളം ശരിക്കും കേൾക്കണേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കേരളം ഇസ്ലാമിന് സംഭാവന ചെയ്ത നിഷ്കളങ്കനായ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കനായ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ അടവുകളുടെ വന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല നിഷ്കളങ്കനായ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയായ വിശുദ്ധരായ ഒരു പത്തു പേരുടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരെടുത്താൽ പത്തു പേരുടെ പേരെടുത്താൽ അതിൽ ഒരാളായിരിക്കും ബഹുമാനരെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് എന്ന് നിസ്തർക്കം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നേരത്തെ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചൊരു രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംഘടനയുടെ എതിരാളികൾക്ക് പോലും കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ കുറിച്ച് നജാസി രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ പരാതി പറയാനായിട്ട് പോയ ഒരു കൂട്ടം ശത്രുക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആ ശത്രുക്കളോട് നജാസി രാജാവ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു വേണ്ടാത്ത സംഭവം വ്യക്തിപരമായി നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൊടിയ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾക്ക് നജാസി രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഒന്നിച്ചു ജീവിച്ച വാഴക്കാട് പ്രദേശത്തെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ മുതൽ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദുമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം ധനമോഹിയാണെന്നോ സ്വാർത്ഥിയാണെന്നോ ദേശ്യക്കാരനാണെന്നോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ളൊരു തോന്നിവാസം കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനുണ്ട് എന്നോ ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തീർത്തും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹരീഥകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ താൻ പഠിച്ച ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ച് ജീവിച്ചു പോയ പരിശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ആ മഹാനുഭാവന്റെ നാമധേയത്തിൽ ഉണ്ടായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതും ഒരു പത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുത്താൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയാം എന്നാലും നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളുടെ എല്ലാ ഭാഗവും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പത്തു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേറെ ശ്രദ്ധേയമായ ആത്മാർത്ഥമായി കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ പ്രണയിച്ചും മഹാനുഭാവനെ ആദരിച്ചും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി ഇൻഷാല ഇത് വളർച്ചയുടെ പടവുകളിൽ വളർച്ചയുടെ പ്രയാണ വഴിയിലാണ് ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 
നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നവിയായ പൊരുത്തം എന്നത് കണ്ണിയത്തുസാദിന്റെ പൊരുത്താൻ ഇവിടെ കയറി വന്ന അന്ന് മുതൽ മഹാനുഭാവന്റെ ഹവർത്തിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിയോദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാസീനോദി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ജീവിച്ചു പോയ മാതൃകകളെ ഉസ്താദ്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടു പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഓതുന്ന കാലം മുതലേ മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് മൗലാന കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഒട്ടേറെ ഉസ്താദ്മാർ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഓതാൻ ചേർന്ന ഒന്നാമത്തെ കൊല്ലം മുതൽ കണ്ണിയത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ സഹപാഠികളായ തന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഓരോ ദിവസവും ഓതിപ്പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളെ മനഃപാഠമാക്കി എന്നത് മാത്രമല്ല ആ മനഃപാഠമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായ പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്നതാണ് ജുഹാനസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ജുഹാനസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു തഹജു നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തഹജു നമസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു നഖം മുറിക്കലിന്റെ കൈഫിയത്ത് പഠിച്ചു പിന്നീട് ആ കൈഫിയത്ത് പ്രകാരം നഖം മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി കളവ് പറയൽ ഹറാമാണ് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നീട് കളവ് പറഞ്ഞില്ല ഇടക്കിടെ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കും പോലും മനുഷ്യന്മാർക്ക് കളവ് പറയാൻ കഴിയുമോ കളവ് പറഞ്ഞില്ല ധനമോഹം ഒരു മൊമ്മിനിന് ഗുണകരമല്ല എന്ന് പഠിച്ചു പണത്തെ സ്നേഹിച്ചില്ല സത്യസന്ധത ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ സത്യസന്ധനായി ഒരാളെയും ചതിക്കാതെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ വഞ്ചിക്കാതെ ജീവിച്ചു തന്റെ പഠിക്കുന്ന കാലം പഠനകാലം പഠിച്ച എല്ലാ പാഠങ്ങളെയും അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ മദ്രസാ സംവിധാനങ്ങളില്ല ഓത്തുപള്ളി രീതികളാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം ഖുർആൻ ഓതി പഠിച്ച് പിന്നീടാണ് ദർശിലേക്ക് ചേരുക പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളെ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന കാലമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സമസ്തയുടെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ കാലമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മഹാനുഭാവന ഏറെക്കുറെ എഴുപത്തി അഞ്ച് എൺപത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ഇസ്ലാമികമായ നിയമങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ച നൂറ് ശതമാനം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ചലിക്കുന്ന പതിപ്പായി കണ്ണിയത്തുസ്താദ് മാറി അള്ളാഹു താര നന്മയും ആ വഴിയിൽ ഏറെ മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ കഴിവുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രഭാഷണം പോലെയല്ല പ്രവർത്തനം എന്നത് അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അല്പമൊക്കെ ത്യാഗം ആവശ്യമായി വരും ആ ത്യാഗം നന്നായി നിർവഹിച്ചു എന്നതാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ധാരാളം അഹിൽസ്വനത്തീവ് ജമാത്തിനെ വിമർശിക്കുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരെ അറിയും തപസ്വര ഇസ്തിഹാഥ മാല മൗലിദുകളെയൊക്കെ വിമർശിച്ച് സുനത്ത് ജമാത്ത് എന്നത് ഷെർക്കിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആശയമാണ് സമസ്ത ആ മുഷിദിക്കീങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംഘടനയാണ് എന്നൊക്കെ നിരന്തരം ഓൺലൈനിലൂടെയും ഓൺ അതേപോലെ ഓഫ്ലൈനിലൂടെയും പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരാണ് പുതിയ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വാഴുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ അഹിൽസുന്നത്തീവ് ജമാ എന്നത് ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതാണ് വിജയത്തിന്റെ വഴി എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത മഹാന്മാരുണ്ട് മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ പോലെ കായുദുർക്കവും ബാഫക്കയത്തങ്ങളെ പോലെ പി എം എസ് എ പുക്കോയത്തങ്ങളെ പോലെ ഷംസുലമയെ പോലെ റൈസുൽ ഉലമ സൈനുൽ ഉലമ തുടങ്ങിയുള്ള നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല നേതാക്കളെ പോലെ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹറാമിന്റെയും വഴിയിൽ പോയില്ല എന്നല്ല ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങളെ പോലും പരിത്യജിച്ചു ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവസൂര്യകളായ ഏകദേശം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച സ്വഹാബത്തിനെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അധികമായി പോകും എന്നത് കൊണ്ട് ആ ഹൈറുൽ കൊറോണിൽ ജീവിച്ച ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം എന്ന് നിമിസുല്ലാഹു അലി വസ്ലമത്തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാന്മാരെ പോലെ ഒരു ഹെറാമില്ലാതെ ഒരു കറാഹത്തുമില്ലാതെ ഒരു ഖിലാഫുൽ ഔലയുമില്ലാതെ ഒരു ഭൗതികമായ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ ലില്ലായി മാത്രം കരുതി ഷെയ്ഖ് മഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ തങ്ങൾ ജീവിച്ച പോലെ ജീവിച്ചു പോയി എന്നതാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദടക്കമുള്ള മഹാന്മാരുടെ പ്രത്യേകത ഒറ്റ നീയത്തായിരുന്നു പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം 
Wudhu je yang negarat tu boleh. Bang kertal, udane, kaniya tu sah, darasan engil, mubutta da barangnya, khabar barangnya tu ninte ada ini ada bang kudu tu dengil. Abad ni rata mai rendu. Pini ada kaniya tu sah ninte ke, tuhum kau bela bela mula bersayam, cinta, cerca, annye chanam, padli ayi rendu, uskar ayi rendu. Pala poram kodi kodi bang kat ninte, kasar kodi bang kat ninte kulla, wahana yatra gal. Kaniya tu sah ninte hari oki mula kala mudu bener. Aduh, samsu lelai maya ya, lelai kan niya tu sahaja ya, lelai. Nampak ni dah kan mari, lelai apa lelai ni, amni yatra jadi dengan itu. Undu gil kalikari bandi kali lagi rono, aling gil wasi kali lagi rono. Awas sahaja, tu orang ribut tiang cuma pada golongan gil kadek lelai. Kara yatra gil orang dia tu. Kalikari bandi gil kodi kodi ni, traini lagi hari ya. Kasar boteko, mangal apa boteko, ane yatra yang gil. Stesen ini jangan gempar teteh ke seliran mudu banai, karut tu boleh mai rendu, kalikiri boga gundu. Enna al ur dressin te gula ani an wear ur dress, nama da neda ker mar kunda iru nila. Nere te jom ustad barang nila, nila muka atur tu ni gudut, nila muka ata anu super way tila, nila muka atur kupai ay bitu, nila muka ata tu nila mangan ulla blue powder, mangan ulla panamil lah tada gundu. Angin itu urut padaya kupaya, bukan urut padaya thoni yang urut padaya thoni kuntu lalat telap pawa mai. Orang agar seni yang dayam thona, atau benda tiada lalat biasa kita na cili. Jiwi cipoya anis kama karmi gal. Nanti ni nno urut prabhasa nanti ni benti traini lagi orang itu. Yang orang ni stress ni, yang orang ni perut teka seriiram poti pada orang ni kuntu. Kalik kiri poga kuntu karut tu poga mai rono. Ada alat kiri titu beri orang ni tan prasil lah. Adik kalik kiri poga yang orang stage lagi orang ini prabhasa nanti nanti. Yang orang ni pun poli kiri orang kuala ayi kiri lo. Orang ni orang ni an sauge ni titu kudu kuntu ni kerang. Kita lewat kerana orang ini pitni itu pitti yang dibina madangi pogan. Atau mel tiang apa jadi itu guna sanjiri cha. Mahaan mara ya nama dan negara kita mari. Yentu guna tom, yentu guna tom. Apa yang anda niya maya, prasam sani niya maya, begitu cipte. Orang maya ini jadi cha mahaan ayi rumah nak niya tu setiap. Apa bangga kita lalu dan bodoh jinya ni orang. Bodoh yang tu barangnya, yatra kita lalu na bodoh polum. Semua baru indah sunnah segala yang pernah mai kundu bandar. Alpam polum, berlam, pada kikaran yang ada. Ada macam mana? Kendi hil berlam berdu, kujang hil berlam berdu, patra til berlam berdu, kaniya tu sah dengan orang kikuduk kanda sama dengan tu polum. Adik yang berlam pun cila waya, adik na cebam parayu. Ami dah mai berlam cutur kerja tu, dor tu bukan illa. Walaupun curingi ya berlam, aduk untuk dengan berlam, panah dengan duduk dengan berkat bayam baju. Alat terbaca orang dia berlam panah duduk. Sunda mai itu bodoh jiwa anak ini poli kibale engkau tangan dengan cody kum. Kibale kena yang ini kum. Semua sunnah cikarai yang mora ayat jadi itu suci cik. Bodoh itu cikarai yang berarti katanya, baru valiya amal le portia kiri baru perdi di. Kanan na yang orang kalikan dagu. Matra malah kanan itu sah dini yang samsuri le mierda yang mukke bodoh kan dah yang orang kalik. Ella kalau pun berdaya cila bodoh unda gum. Ini ku mangen bodoh cikan am enna orang mana sih kama ayu orang prayeran ayu. Adin nolol orang tal perjuh am bodoh kanan bodoh tan nilai pikum. Bodoh orang ceriye bishaya malah orang nisa ada kaidi malah. Adam malah ke perthana perta orang bishaya mana yang na. Kanan itu sah dini bodoh kan dal tan nama manis cinta manis cerak kaya gadi yo. Aku orang bodoh modal. Bodoh ini saya semua lalat dua hari. Saya semua lalat sunat dan skar. Bodoh ini sunat dan skar. Saya semua orang dan skar itu orang. Adik ceria dan skar, beli dan skar. Mana rendu, teram, teram diri kaya deh. Sunat dan skar yang lalat, sunat dan skar yang lalat. Farlan dan skar yang lalat, farlan dan skar yang lalat. Ok, mahaan bahan, bicu berat dia tal perihum. Anak muda kerana cerita orang kerjanya kan, anak ini minggu ni lima dua orang makan anak kerja um. Kerana itu sah dengan ustaz anak, bermain dia yang kucu bi Muhammad Musliya. Kucu bi Muhammad Musliya ini orang magal orang magen. Ipo dom semesta kita kendera musa baru memberai. Jika dia sembuh yang ustaz dengan bayar sulla. Tiap Ibrahim kucu bi Musliya. Ipo dom hari ok mana ini muda kuda yang dulu. Tiap sebaran yang orang dulu. Papa ini barang yang kucu bi ustaz. Magal orang magen anak lelak. Mama orang upa. Paraya orang tu upah pada skiri kan, ayat tengah ni indah garis ni alpin ni upah pun ya kecut lah. Jodoh kan ni er, happy boy ya, ini bismillah Allah, hu alaihi wasallam mata anggur orang nuska arah tak kurus. Ini benda anggur dengan paranya tu boleh. Hubbi ba ilaiya min dunia kum thala. Ninggal orang dunia ambil baju, ini kita bu mista mula kaya dengan. Atau ibu, orang suganda terbiam, manusia, orang tua berita, bahaya mari, 
ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കാര്യം മൂന്ന് നിസ്കാരത്തിലുള്ള കണക്കുളർമ നമുക്കിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈറ്റുകളിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ നമുക്ക് ലഹരി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ട് നാം ഇടപെടുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികോല്ലാസല്ലേ പുതിയ കാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്നുമല്ല വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയത്തിന് കുളിർമ പകരുന്ന അവാച്യമായ ആത്മാനുഭൂതി ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ ആത്മീയമായ വിഷയങ്ങളിൽ നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുത്തത് നിസ്കാരത്തിലുള്ള കൺകുളിർമ അത് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു വന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്പിയത്തുലമയിലെ ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ യു എം ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ സഹപാഠി ബാക്കി അബ്ദുൽ സാലിഹാത്തിൽ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന കണ്ണൂരിലെ പി കെ പി അബ്ദുൽ സലാം സലിയാർ തൊവ്വലാഹു നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കെല്ലാം യു എം ഉസ്താദൻ അടക്കം അള്ളാഹു ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ചുഴച്ചലായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് പി കെ പി ഇസ്ലാം ഉസ്താദ് നിന്നാൽ പിന്നെ ദീർഘനേരം അത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമായാലും ദീർഘനേരം അതിലുള്ള വജ്ജകത്ത് വിട്ടുപോകില്ല ഫാത്തിഹ സ്പീഡ് കൂട്ടൂല്ല സൂറച്ചുകളോട് നിസ്സാര മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തൂല റുക്കുയിൽ പോയാൽ മൂന്ന് സുബാൻ റബ്ബിയൽ അറി പറയുന്നിടത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോകില്ല മഹാനായ കണ്ണീത്തു സ്ഥാതിൽ നിന്നും കുത്തുബിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടിയ ആ നല്ല പാഠങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ മഹാന്മാരെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും ധാരാളം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലിരുത്തി ഓൺലൈനിലൂടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാരോടും ഞാൻ പറയുന്നു കണ്ണിയത്തുസ്താദിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട നമ്മുടെ പാഠങ്ങൾ മാതൃകകൾ സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് നാം അവിടുത്തെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഒരു കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ജീവിത രീതി പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഗുണമെന്നത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ ആളല്ല കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഏറെക്കുറെ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ കണ്ടവരെ നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹം കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ കണ്ടവരെ കാണുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിങ്ങ തുസ്സാദ് എവിടെയോ ജീവിച്ചൊരു ചരിത്ര പുരുഷനല്ല കൺമുമ്പിൽ ജീവിച്ച ചരിത്ര പുരുഷനാണ് അവിടുന്ന് സുന്നത്തുകളായ ഓരോ സുന്നത്തുകളെയും നന്നായി ഹയാത്താക്കി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ കിബലക്ക് അനു നേരെ കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത കിബലക്ക് അഭിമു അഭിമുഖമായി വലത് ഭാഗം ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ ആശുപത്രിയിലെ കട്ടില് കിബിലക്ക് നേരെ വലത് ഭാഗം ചെരിഞ്ഞ് കിബിലക്ക് നേരെ കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോ എന്ന ആശുപത്രിയിലെ ഇല്ല മരുന്ന് പാർന്ന് ഗ്ലാസിൽ മരുന്ന് പാർന്ന് കുടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ടീസ്പൂണോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആയിരിക്കും മരുന്നുണ്ടാകുക ആ മരുന്നും മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി മുറിച്ച് മുറിച്ച് വിസ്മി ചൊല്ലി ഹെന്ത് ചൊല്ലി കുടിച്ച ഒരു ചെറിയ സുന്നത്ത് എന്ന പേരിൽ നിസ്സാരമാക്കി കളയാതെ എല്ലാ സുന്നത്തുകളുടെ മഹത്വവും പ്രാധാന്യവും അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് കണ്ണിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം നമ്മൾ വേഗം നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ കരാമത്തുകൾ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടത്താൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഈ കണ്ണിയത്തെ കാലമിയിലെ ഊർജസ്വലരായ സംഘാടകരിരിക്കുന്ന എന്റെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായ സംഘാടകരിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ധാരാളം ഓൺലൈനിലൂടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുള്ള ഒരു സദസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പറയാണ് ഉത്തര മലബാറിലെ മോമിനിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമികമായ ആദർശത്തിന്റെ ശീതളിമയും സുഗന്ധവും മാധുര്യവും എന്നും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകണം മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ ഇവിടെ മജിൽസുന്നോറുണ്ട് അജ്മീർ മൗലുദുണ്ട് മറ്റു പലതുമുണ്ട് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളെക്കാൾ ആളുകൾ അധികമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വരാറുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാതെ വരാതെ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭക്ഷണ ചെലവ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് ഒരു കൊല്
ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുമ്പോ ഓരോ മാസവും അതിനനുസരിച്ച് ഒരു മാസം എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇരുപത്തിനാലായിരം ആവുമ്പോ രണ്ടായിരം ആ മതി രണ്ടായിരം മതി ആ മതി രണ്ടായിരം രൂപ മാസത്തില് അതെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അയ്യമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷവും മാസത്തിൽ വരുമാനം വരുന്നയാള് പൊതുവെ കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോ ഗൾഫ് വരുമാനം അല്ലെങ്കിലും തോട്ടത്തിന്റെ വരുമാനം ധാരാളമുള്ള ആളുകള് ആ തോട്ടത്തിലെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ടായിരം രൂപ മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഇൻഷാല്ല ഭംഗിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തുക നമ്മുടെ വീടുകൾ രോഗമുക്തമാകാൻ ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ അടക്കം വന്നു ഇനി എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ബുറബി ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളീയ പിന്നെ തീരങ്ങളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് എന്തായി എന്നറിയില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയൊക്കെ മഴ ഉണ്ട് വരുമ്പോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പുതിയ പുതിയ പേരുകളിൽ വരികയാണ് അത് പലപ്പോഴായി കൊടുങ്കാറ്റുകളായി രൂപപ്പെടുകയാണ് മാരകങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ ആളിയാളി ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ സുബാനല്ല ഇപ്പോ ചുറു ചുറുക്കോടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ തലമുറ ഇപ്പോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ബൊമ്മനിലെ ചെറുക്കലാമ മുസ്ലിയാർ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ സുബിർ താരിമിന്റെ ഒക്കെ ഉസ്താദ് അടിയനെടുക്ക അമീദ് ഫൈസിയുടെ ഭാര്യ എന്റെ കാറിൽ കയറിയിട്ടാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ധാരാ കൊല്ലങ്ങൾ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കാണാറുള്ള ആ പെൺകുട്ടികൾ ലാഹു അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ചെരി ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കയറിയിട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇറങ്ങി ആ സഹോദരിയും ഇന്ന് കൂടെ ഇല്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ വന്നും രോഗങ്ങൾ വരാതെയും ഇപ്പോ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു ഡോക്ടർക്ക് ഏകദേശം ഒരു മരിക്കേണ്ട വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിനില്ല ലാഹുത്തല കൊണ്ടുപോകുകയാണ് മരണങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ രോഗങ്ങളായി ദാരിദ്ര്യമായി ഇപ്പൊ ഈ പതിയെടുക്ക ഭാഗത്ത് തന്നെ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒട്ടേറെ ആളുകൾ സ്വന്തം വീടും പറമ്പും പോലും വിൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളത് വിറ്റുപോയ ആളുകളുണ്ട് അഞ്ചു പൈസ കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ പിടിമുറുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒരു പരിഹാര മാർഗാണ് സ്വതക്ക എന്നുള്ളത് പടച്ചവന്റെ ദേഷ്യത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു മാസ്മരിക ശക്തിയുണ്ട് സ്വതക്കയില് തൂവെള്ള വസ്ത്രധാരികളായി ദീനി ഒരുമ പഠിക്കുന്ന ഈ കണ്ണിയത്ത് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയിലെ മക്കളുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ചെലവ് ഇരുപത്തിനാലായിരം റുപ്യ സ്വന്തം കീശയിലില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളോര കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനായി നമ്മൾ അങ്ങ് തയ്യാറായാല് മാസത്തിൽ രണ്ടായിരം അല്ലേ സ്വന്തം കീശയിലില്ലെങ്കിൽ അയാളോട് വാങ്ങി കൊടുക്കാലോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കണം ഇരുപത്തിനാലായിരം എങ്ങനെയാകൂല എന്നൊരു പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്യ ഒരു ആയിരം രൂപ മാസത്തില് ഒരു ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് പോലും ഏറ്റെടുക്കുക കാരണം കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാകൂല ഒരു ഒരു മാസത്തിലെ ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ധാരാളം പണക്കാരെ കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ തരുവോ കണ്ണിയത്തെ കഥമി കൊടുക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും ആ പത്തോ പതിനഞ്ചോ അയ്യായിരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തി പോകുന്ന ഫതൽദാരിമിയെ പോലുള്ള ഇബ്രാഹിം ഫേസിയെ പോലുള്ള ഹംദത്ത് സാദിയെ പോലെയുള്ള ബഹുമാന്യരായ ഇതിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ പോലെ നമ്മളും ഇൻഷാല്ല ഇതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനല്ലോ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് അത് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ഇതിൽ മെമ്പറാണ് അർഹമുർ റാഹിമിനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി ഒരുമിനെ പ്രസരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും ഒരാളുടേതല്ല എല്ലാരുടേതുമാണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മകുശലരായ സാരഥികൾ ഇൻഷാല്ല അവർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരില്ലാത്തൊരു കാലം വരും പുതിയ തലമുറ വരും അന്നും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ അലിഫ് മുതൽ ലാം അലിഫ് വരെയുള്ള ആദർശം അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കണ്ണിയത്തുസ്താദിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കിത്തരട്ടെ അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തം ആലിമാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ വരുമാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചില്ലാനം കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചു ടാലിമാകുകയ
ഇവര് ജില്ലയിലോളം ജില്ലയിലും അതല്ല ഇപ്പൊ ഹംസസായിദിയൊക്കെ പ്രഭാഷകനായത് കൊണ്ട് ജില്ലയുടെ പുറത്തും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരാണ് ജുബേർ താരമ്യായാലും ഹംസ സായിദിയായാലും ഫതിൽ താരമ്യായാലും എനിക്കിപ്പോ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പേ ഫതിൽ താരമ്യൊക്കെ അറിയാം അവരൊക്കെ നാടിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് അവരെ കീഴിലാണ് നിങ്ങൾ അത് വലിയൊരു സന്തോഷല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ സലാം താരമ്യ അലമ്പാടിയായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇൻഷാ ഈ സ്ഥാപനത്തെ എപ്പോഴും ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ് മക്കളാണ് ആ ഇരുന്നൂറ് മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇരുന്നൂറ് ആൾ ഏറ്റെടുത്താൽ മതി ഇരുന്നൂറല്ല ആയിരം ആളുകൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ആദർശ വിശുദ്ധിയെ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാത്രി ആ നൈറ്റ് ഓഫ് കണ്ണിയത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പേരിടാം കണ്ണിയത്ത് മജ്ലിസ് ഓഫ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എന്ന് പേരിടാം കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു രാത്രി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം ായ അള്ളാഹുവിനേക്കും നബിസാഹു അലി വസലമ തങ്ങളിലേക്കും സാധാരണക്കാരെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാനും നബിസാഹു അലി വസലമ തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാനും സമൂഹത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഓരോ രാത്രി മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതിൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കരയണം അതും എന്നെ പോലെയുള്ള പ്രഭാഷകന്മാരെ ആ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ സാധാരണക്കാരും വന്നിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ അറിയത്ത് ഇരുട്ടത്ത് സഹോദരിമാരെയും ഇരുത്ത എല്ലാരും വന്നിരുന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് കുറെ നേരം ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രഭാസകന്മാരല്ല അവരെ വായിൽ നിന്ന് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയും നമ്മുടെ കൽപ്പും നിറയും അതേപോലെ നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവരിൽ നിന്ന് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ കൽപ്പ് നിറയും മനസ്സ് നിറയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഇരുത്തി അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സ്വഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ അവസാനിക്കുന്ന സദസ്സുകൾ എല്ലാ മാസവും വേണമെങ്കിൽ അവരവിടെ തന്നെ ഉറക്കാം സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെ രാവിലെ ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച് ആ തഹജുദിന്റെ ശേഷം ഒരു കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന നടത്തി സുബിഹി നിസ്കാരം ആണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ചും സ്ത്രീകൾ ഇവിടെയുള്ള ഹാളിൽ വെച്ചും ജമായത്തായി നിർവഹിച്ച് സുബിഹി കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വേണമെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഓഫ് കണ്ണിയത്തെന്നോ മജലിസ് ഓഫ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എന്നൊക്കെ പേരിട്ടിട്ട് ഒരു സദസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ലുഹാ നിസ്കരിക്കാത്തൊരു സമൂഹത്തെ ലുഹാ നിസ്കരിപ്പിച്ച് തഹജു നിസ്കരിക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തെ തഹജു നിസ്കരിപ്പിച്ച് സ്വനാത്തിനോടും വിക്രിനോടും ഒക്കെ താല്പര്യമില്ലാത്ത വരണ്ടുണങ്ങിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളെ ഈ മാനികമായ ആത്മീയമായ ഊർജമുള്ള കരുത്തം കരുത്തുള്ള ഒരു സമൂഹമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഈ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രല്ല അങ്ങ് മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാരണം കണ്ണിയത്തുത്താദിന്റെ മജിരിസാണ് അവിടെ പോയിട്ടിരുന്നാൽ മനസ്സിനൊരു മാറ്റം വരും കണ്ണിയത്തുത്താദിന് തവസ്സു ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സദസ്സാണ് അവിടെ പോയിട്ടിരുന്നാൽ എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം വരും എന്നാകുമ്പോ ഈ ആ പാറ്റുകൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പാറിയെടുക്കുന്നത് പോലെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിത്രശലഭങ്ങൾ പാറിയെടുക്കാറുള്ളത് പോലെ പൂക്കളിലേക്ക് ചിത്രശലഭങ്ങൾ പാറിയെടുക്കാറുള്ളത് പോലെ നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകളിലേക്ക് ആളുകൾ വരും സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള നമുക്കറിയാം ധാരാളം മുത്തലിമിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവർ ആലിമിങ്ങളാകും അള്ളാഹു തല ആക്കുമാരാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്കും ഈ മാനികമായ കരുത്തുണ്ടാകണം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ സാധാരണക്കാരായ സഹോദരിമാർക്ക് ഈ മാനികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകണം പരിസരങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാലോ ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ വെച്ച് കോളേജ് ക്ലാസ്സുകളിൽ വെച്ച് അറിയാതെ പിഴച്ചു പോകാൻ
എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു വാക്ക് കഞ്ചാവടക്കമുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അടിമകളാകുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സിൽ മേലെയുള്ള ടീമല്ല ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പച്ചിന്റെയും ഇരുപതിന്റെയും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് ഇവരെ ആരാ നന്നാക്കുക അതിന് എന്താ മാർഗം ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇൻഷാല്ല അതിന് സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പറയാനായി ഹൃദയം കൊണ്ട് ദീനിനെ പറയാനായി മാത്രം മാസത്തിൽ നാം കൂടിയിരിക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കസേരയും സ്റ്റേജും മൈക്കും ആവശ്യമില്ല ഒരു വിശാലമായ പായ പിരിച്ച് ബഹൂറ് പുകച്ച് സുഗന്ധം പൂച്ചി ആളുകളെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിരുത്തി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാവയടക്കമുള്ള നമുക്കറിയാലോ പഴയ രീതിയിൽ നല്ല ചുക്കു കാപ്പി അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ ഇരുത്തി മൈക്ക സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അവരോട് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ദീനി ആദർശം കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏ മുതൽ സെറ്റ് വരെ നമുക്കറിയില്ല അതറിയുന്ന ആള് വളരെ കുറവ് പക്ഷെ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ കരാമത്തല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് സുന്നത്തുകളെ സൂക്ഷിച്ച് ഹെറാമുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഫറുള്ളായ ആമലുകളെ ഭംഗിയിൽ ചെയ്ത് കണിശമായ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളെ കർക്കശമായി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജീവിച്ച മഹാനായിരുന്നു കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ണു ചെമ്മി പറയാലോ ആ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിഹയോദി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബദിയെടുക്കയുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള മോമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകണമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാലോ ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ നാളെ താഹറ്റുതിന് എഴുന്നേൽക്കണം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളടക്കം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ശാരീരികമായ ഏറെ അവശതകളുള്ള ഒരു മഹാനാണ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങള് പാണക്കാട് പോയി മധുര സുന്നൂറിന്റെ ഇജാസത്ത് വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിക്രിന്റെ ഇജാസത്ത് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച അസ്തമിച്ച ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പാണക്കാട്ട ചുമയത്ത് പള്ളിയിൽ രാത്രി ഉറങ്ങിയാൽ രാവിലെ ഒരു നാല് മണിക്ക് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മളുടെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തഹജ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു ചെറിയ പെൺ ടോർച്ചുമായി ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നത് കാണും ഒരു ചെറിയ പെൺ ടോർച്ചുമായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആദ്യമായി തഹജുദിന്റെ നേരത്ത് പാണക്കാട് ചുമയത്ത് പള്ളിയിൽ കയറി വരുന്നത് വലിയ പൊക്കമില്ലാത്ത എന്നാൽ വലിയ കുറിയവരല്ലാത്ത മിതമായ ഉയരമുള്ള ആ സുഗന്ധപൂരിതമായ ശരീരത്തിനുടമ പ്രസന്നമായ മുഖഭാവത്തിനുടമ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളായിരിക്കും തഹജുദിന്റെ നേരത്തെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകും എത്ര നേരത്തെ ഉറങ്ങണമെന്ന് കരുതിയാലും നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ സമയം ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ആളുകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏറെ നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങി ഏറെ വൈകിയിട്ടായിരിക്കും ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉറങ്ങുക എന്നാലും തഹജുദിന്റെ നേരമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ നാം വഫാത്തിന് ശേഷം പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും കരാമത്തുകൾ അധികം പറയുക ത്യാഗവും ജീവിത വിശുദ്ധിയും പറയാൻ മറന്നു പോകും കേൾക്കണേ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആ ശീലം സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് നാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് യു എം ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മളാരും യു എം ഉസ്താദിനെ ഒരു സൂഫിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടേയില്ല ഒരു കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന സ്റ്റേജിലും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ആളായി നമ്മൾ ആരും ഈ മുസ്താദിനെ കൊണ്ടുപോകാറുമില്ല ഈ മുസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഉറക്കാൻ കിടത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ പോയത് ഒന്നുറപ്പാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും യു എം ഉസ്താദ് എന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുക കാരണം രാത്രിയിലെ എന്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം മുഖ്രാനിലെ പ്രോഗ്രാം അത് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മകളെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്ന പ്രൈവറ്റ് റൂമിലാണ് എന്നെ ഉറക്കിയത് അത് വെച്ചോക്കണം ഒരു വിരുന്നുകാരന് കൊടുക്കാവുന്ന എല്ലാ പരിഗണനയും തന്ന് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്ന റൂമിൽ എന്നെ ഉറക്കി രാവിലെ ഞാൻ തഹജുദിന്റെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ എന്നെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് എന്നേക്കാൾ എത്രയോ നേരത്തെ യു എം ഉസ്താദ് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോ അവർ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പാഠതാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ വെച്ച് നാം ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതും നാം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട പാഠവതാണ് ഓരോ ദിവസവും തഹച്ചത് കൊണ്ട് തുടങ്ങണം പരീക്ഷണങ്ങൾ പരമ്പരകൾ തീർക്കുന്ന ഈ കാലത്തും നമ്മുടെ തഹജത് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ തുടങ്ങുക
കൊടുത്താൽ പൈസ കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു തരൂല കടം വാങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല പാർട്ട്ണർമാരായി കച്ചവടം ചെയ്താൽ പാലം വലിച്ചു കളയുക അല്ലെ ചതിയും ചൂഷണവും വഞ്ചനയും വല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലാണ് നാം പൊതുസമൂഹത്തെ ക്ഷണിക്കണം വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അവരെ ഇരുത്തണം അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ കാണുന്നൊരു റബ്ബുല്ലിസത്തുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കുരുത്തക്കേടും തോന്നിയാസവും കാണുന്നൊരു അല്ല അല്ല പൊട്ടനല്ല അല്ല പോയത്തക്കാരനല്ല അല്ല വിഡ്ഢിയല്ല അള്ളാഹു താല തമാശ കളിക്കൂല തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് പതിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ല നമ്മെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നിലമ കാണുമ്പോൾ അന്നാക്ക് സന്തോഷം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ മഹാനായ വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലേകളിലുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഓരോ ദിവസവും അവർ ചിന്തിച്ചു പടച്ചവനെ നിന്റെ പൊരുത്തക്കേട് സമ്പാദിക്കാൻ ഞാനില്ല കാരണം നിന്നിൽ നിന്ന് അതാപ് വന്നാൽ എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല തീർച്ചയായും എന്റെ ശിക്ഷ വേദനാജനകമാണ് വെറും ശിക്ഷയെന്നല്ല റബ്ബുല്ലിസത്ത് തന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞത് അതാബുൽ അലീമൻ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ കഠിനമാണ് അശത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ കഠിനമാണ് ഒരു തലവേദനക്കൊരു പരിധിയില്ലേ ഒരു പല്ലുവേദനക്കൊരു പരിധിയില്ലേ ഒരു മുട്ടുവേദനക്കൊരു പരിധിയില്ലേ അള്ളാന്റെ അതാപ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു അറ്റമില്ല ഒരു അവസാനമില്ല ഒരു മോക്ഷമില്ല ദീർഘിച്ചു പോകുന്ന ശിക്ഷയാണ് അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ നമ്മളാണെങ്കിലോ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഫലം കുറവാണ് ആരോഗ്യം കുറവാണ് കൗശലം കുറവാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം കുറവാണ് കൗശലം കുറവാണ് സൂത്രം കുറവാണ് ദുർബലരായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്താല നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുർബലരായിട്ടാണ് എവറസ്റ്റിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നാം പോയിട്ടുണ്ടാകാം ചന്ദ്രനിൽ നാം കാല് കുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നാം മുറിച്ചു കടന്നിട്ടുണ്ടാകാം ചൈനയിൽ നാം വന്മതിൽ പണിതിട്ടുണ്ടാകാം സപ്താത്ഭുതങ്ങളിൽ പലതും മനുഷ്യ നിർമ്മിതങ്ങളാകാം അല്ലെ സപ്താത്ഭുതങ്ങളിൽ പലതും ആഗ്രയിലെ താജ്മഹൽ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് ലോകോത്തര അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ മനുഷ്യന്റേതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യരെ ദുർബലരായിട്ടാണ് അള്ളാഹുത്താല പടച്ചിരിക്കുന്നത് റബ്ബിൽ നിന്ന് പണിഷ്മെന്റ് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ വന്നാൽ അത് ചെറിയ ശിക്ഷയായാൽ പോലും മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ കഠിനമാണ് അത് ശാശ്വതമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ആരും തന്നെ ഒറ്റ ഹരാമം ചെയ്തില്ല പകൽ സമയത്ത് തടസ്സ നടത്തുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിടവ് വന്ന് പോയി എന്ന് രാത്രിയിൽ കണ്ണിയ തുച്ചാദിൻ ഓർമ്മ വന്നാൽ തൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പിടവ് വന്നു പോയി എന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിടത്ത് കണ്ണിയത്തിൻ ഓർമ്മ വന്നാൽ പിന്നെ ഉറക്ക് കിട്ടൂല എഴുന്നേറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് തനിക്ക് പറ്റിപ്പോയ ബന്ധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ അവരെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുക ഒരു ഹറാമം ചെയ്യാതെ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഇത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു വാലിന്റെ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരാ മാസാ മാസം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ആളുകളെ ഒന്നിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഹൃദയ ഭാഷയിൽ ഇതാണ് ദീന് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിയ തുസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് എല്ലാര തലയിലും തൊപ്പിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെലവില്ലാത്ത താടിയുണ്ട് സുന്നത്തായതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാരും ഇവിടെ നിന്നോ വെറുതെ കിട്ടിയ തസിബേഹുമാലുണ്ട് അല്ലെ 
എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പൊണ്ണിൻ നീള കുപ്പായത്തിന്റെ നീളം കണ്ട് ഇട്ട കുപ്പായത്തിന്റെ വെണ്മ കണ്ട് തസിബിഹിമാലയുടെ ആകർഷണീയത കണ്ട് ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധത്തിന്റെ ആ മനോഹാരിത കണ്ട് ആ സ്വാധീനം കണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വലിയ ആളാണെന്ന് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകണം എവിടെയാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദം നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകളും വ്യത്യസ്തരാകുന്നത് സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകണം ആ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ നോക്കണം പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നു കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് നടന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വാഹനം പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായത് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് തീരെ പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ഘട്ടം വന്നപ്പോ പിന്നെ ജമാത്തായി വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നിസ്കരിക്കാറ് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെയും ഹോമോമത്ത് ഭാര്യയായിരുന്നു ഭാര്യയാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പേ വഫാത്തായത് ഭാര്യ മരിച്ചാന്ന് വല്ലാതെ കരഞ്ഞപ്പോ ആളുകൾ ചോദിച്ചു അല്ല കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എന്തേ ഇങ്ങനെ പരിധി വിട്ട് കരയുന്നത് കണ്ണിയത്ത് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് ഭാര്യ മര മരിച്ചു എന്ന വേർപാട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല എന്റെ ജമാത്ത് മടങ്ങിപ്പോയല്ലോ ഇനി എനിക്ക് ജമാത്ത് കിട്ടില്ലല്ലോ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ഇത്ര മാത്രം ഒരു ജമാത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അതേപോലെ തന്നെ ആളുകളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുമ്പോ അത് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് പൈസ വാങ്ങുമ്പോഴും ഇനി സ്വതക്കയായിട്ട് പൈസ വാങ്ങുമ്പോഴും ഓരോ ആളുകളും കൊടുക്കുന്ന പണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഇത് അനുപദനീയമായ പണമാണോ കടം വാങ്ങിയതാണോ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പണമാണോ ഹറാമായ നയാ പൈസ സ്വന്തം പള്ളിയിലോ കുടുംബത്തിന്റെ വയറ്റിലോ എത്തിപ്പോകുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാന ഇത് കണ്ണിയത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണോ നമ്മളിങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത പറയുമ്പോ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് കണ്ണിയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ രണ്ടു രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവേശിക്കണേ നമ്മളാരും കാല് ശതമാനം മുസ്ലിം ആകേണ്ടവരല്ല നാം ആരും പകുതി ശതമാനം മുസ്ലിം ആകേണ്ടവരല്ല ബാക്കി ഏത് ഫീൽഡിൽ വല്ലാണ്ടൊന്നും തിന്നൂല്ല കുറച്ചു മാത്രമേ അയാൾ തിന്നലുള്ളൂ മൂന്ന് നേരവും കൂടി ഞാൻ ഒരു നേരം തിന്നത് തിന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ ആൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലേ മരിച്ചിട്ടൊന്നും പോകൂല അവര് കുറെ കാലം ജീവിക്കും ഞാൻ മൂന്ന് നേരം തിന്നുന്നത് അയാൾ ഒരു നേരം തിന്നാറുള്ളൂ എന്ന് പറയാറുള്ള കുറെ ആളില്ലേ അതിലൊന്നും വലിയ പൂർണ്ണത വേണമെന്നില്ല ഉണിയും കുപ്പായ എപ്പോഴും ഇസ്തിരി ഇട്ടിട്ടേ ഇടാകൂന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല അതൊരു ഭംഗിയാണ് അതിനൊരു കൂലിയുണ്ട് ഇല്ല അതിനൊരു പൂർണ്ണത ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും വരൂല എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമികത്തില്ലേ അതിലെപ്പോഴും പൂർണ്ണത വേണം അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം ആയാ പോരാ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളൊരു വിഷയാണ് ഇസ്ലാമിൽ പൂർണ്ണനായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂ സ്ഥാതി കാലം മോശല്ലേ ഇക്കാലത്തൊക്കെ ഒരു പൂർണ്ണ മുസ്ലിമാകാൻ കഴിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല കാരണം ഏത് വിഷയത്തെക്കോളം പൂർണ്ണനാകാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യവും അതിനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ പൂർണ്ണനാകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ാണ് ദീന എന്ന് പറഞ്ഞ എളുപ്പാണ് അതിനുള്ള ഏത് നിയമവും കൊണ്ടുവരൽ എളുപ്പാണ് മനുഷ്യനെ അവൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ലാതെ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹുത്താല നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എളുപ്പത്തില് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദീന്റെ എല്ലാ നിയമവും അത് കണ്ണിയത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ജീവിതത്തില് വിജയിച്ചു നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇൻഷാല്ല നമുക്കും വിജയിക്കാൻ കഴിയും നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദുനിയാവിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ടൊന്നൊരു വിജയം കിട്ടൂല വിജയം കിട്ടണമെങ്കിൽ ദീനീ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകണം തഹജത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക ഹറാമുകൾ ചെയ്യാതെ ഓരോ ദിവസവും മുമ്പോട്ട് പോകുക സുന്നത്തായ അമലുകളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്ര അങ്ങനെയല്ല പറയാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെയല്ല പറയാൻ കഴിയൂ സുന്നത്തായ അമലിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്ര കൊണ്ടുവരിക ഒറ്റ ഹറാമം വന്നു പോകരുത് ഇത് പറയുമ്പോ മനുഷ്യനല്ല വന്നു പോകല്ലേ എന്ന് പറയും വന്നു പോയ അപ്പ പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക മാറ്റി വെക്കരുത് ജനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ദോഷമാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക അള്ളാഹുവോട് ബന്ധപ്പെട്ട ദോഷങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹിനോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക പണ
അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയാ പിന്നെ നമ്മളല്ലാതെ പിന്നെ കണ്ണീത്തുസാദിന്റെ ഒക്കെ കലിപ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകൂലേ പടച്ചോം പാടാക്കി കളയൂല വെറുതെയാക്കൂല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവന്റെ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയില്ല അല്ല പറയാം ഓൻ ചെയ്യുന്ന അമലിന്റെ കൂലിയെ ഞാൻ വെറുതെ ആക്കിക്കളയില്ല ഈ രണ്ടരക്കയത്ത് ദുഹാ നിസ്കാരം എട്ടരക്കയത്ത് ഭംഗിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം കാണാൻ എന്തൊരു സുഖമാണ് അതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ചില ആള് ബിരിയാണി നിന്ന് കാണുമ്പോ ചില പുരഞ്ചൂർ നിന്ന് കാണുമ്പോ നമുക്ക് വല്ലാതെ സന്തോഷമല്ലേ ഒന്നും കൂടി തിന്നാൻ തോന്നലുണ്ട് അതിങ്ങനെ കുഴച്ച് പപ്പടൊക്കെ കൂട്ടി അച്ഛ വെള്ളം വരലേ വയൽ വെള്ളം വരലേ പപ്പടൊക്കെ കൂട്ടി കുഴച്ച് ഉണ്ടയാക്കി അതങ്ങനെ ഈ ആനക്ക് വായിലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ടയാക്കി അതിങ്ങനെ വായിലിടുന്ന കാണുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുത് മലയുടെ മേലെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മാതിരി തിന്നുന്നവന്റെ മോത്തിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും അതൊന്നുമല്ല സുഖം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ണിയത്തുസാദിനെ പോലുള്ള മഹാന്മാരുടെ പൊതു നഖങ്ങനെ നോക്കും ഉറക്ക അഴുതവും വിസ്മിയും കൂട്ടും മുൻകൈ ഇങ്ങനെ കഴുകുമ്പോ അതിന്റെ സുനത്തിനെയൊക്കെ ഉതുവിന്റെ സുനത്തിനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള നീയത്തൊക്കെ ഉറക്ക പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കും ഭംഗിയിൽ ദലക്കുല്ലായുള്ളായി സുന്നത്വൻ കളയൂല ഒരു സുന്നത്വം പാടും നമ്മൾക്ക് ഉതോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര കൊല്ലായി തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളല്ലേ ഉതോ കൊടുക്കുന്നതില് ഐ എ എസ് കാര്യം നമ്മളല്ലേ അങ്ങ് എടുത്തു തീർന്നില്ലേ അല്ലേ കണ്ണിയത്തുസ്താദിൻ അതിന് ഒരു വസുവാസില്ല കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശംസുൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജൈനുൽ ഉലമച്ചർ ശേരി ഉസ്താദ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഉസ്താദമാരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും വസുവാസുള്ള ഒരാളെ സമസ്തയുടെ മുസാഫറ മെമ്പർമാരിൽ ഒരാള് നമ്മുടെ ഹൗദിന്റെ അടിയൊക്കെ ഇട്ട് തുറക്കുന്നില്ലേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഒന്ന് മേലെ നിൽക്കൂല അങ്ങ് അടിയിലേക്ക് പോകും സുബാനുള്ള അല്ലെ അത് ഒതുകൊടുത്ത് 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 ഒതുകൊടുക്കലാണ് ഒതുകൊടുക്കലാണ് അപ്പൊ മുൻകൈ കഴുകി ഭംഗി അതൊരു അമലായി വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിച്ച് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചിത്ത സുഹാനുള്ള വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കലുമില്ല മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചിത്തലുമില്ല എവിടെ വെള്ളം പോന്ന അള്ളാഹു ആയിരം അത് എത്ര വേഗാണ് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തരിമൂക്കിൽ കയറണ്ട എന്നാ മൂക്കിൽ പ്രത്യക്ഷമായ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളെത്താറുണ്ടോ അതൊക്കെ വളരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിളിച്ച് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീത്തി ചകരി കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം തേങ്ങാ ചകരി കൊണ്ട് ചെത്തി ഉണ്ടാക്കിയ മുസാക്ക് കൊണ്ട് മിസുമാക്ക് ചെയ്ത് സുബാനുള്ള അവരുടെ ഒന്നും വായ നാറൂല എന്ന് മാത്രല്ല വിയർപ്പ് നാറൂല അത്ര വാങ്ങി തേക്കാൻ മാത്രം കയ്യിൽ പണമുള്ളവരായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉസ്താദമാർ എന്നാലും സുഗന്ധപൂരിതമായിരുന്നു അവരുടെ ശരീരം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പൊതുവെന്നങ്ങൾ അവരകലുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കണം എല്ലാരും മുമ്പെന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോ അള്ളങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കൈപോക്കൂല കണ്ണിത്തുസാദിന്റെ കയ്യ പലപ്പോഴും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഉയരൂല എന്തൊരു തുഴയാണ് തിങ്ങിനിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജനസമുദ്രം ഒരു ഭാഗത്ത് ജലസമുദ്രം മറുഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ജന വെള്ളത്തിന്റെ കടൽ മറുഭാഗത്ത് മനുഷ്യന്റെ പാൽക്കടൽ കാരണം അവരൊക്കെ ഒരു ആശിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അള്ളാന കൽബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ അവസാനത്തിൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاتبهم الجاهلون قالوا سلاما 
ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതകാലത്ത് അവർക്ക് പൊങ്ങച്ചം കൽപ്പിലില്ല അഹങ്കാരം കൽപ്പിലില്ല തലക്കനം കൽപ്പിലില്ല ഞാൻ എന്ന പാവം കൽപ്പി പറയുന്നെ ഈ ആമദിന ഈ ആമദിന ദ്വാരക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സമസ്തയുടെ കാലങ്ങളോളമുള്ള പ്രസിഡന്റ് ആണ് സമസ്തയുടെ സ്ഥാപിത ദിവസം മുതൽ മുഷാബറ മെമ്പർ ആണ് ഞാൻ ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശംസുലുലമായെന്ന് ജനങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഈ കൈയുടെ ഉസ്താദാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കിബർ ഉണ്ട് കടന്നൂടെ ഞാൻ ശംസുലുലമാന്റെ അത് കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നില്ല ഇത് ഞാനാണ് ഇത് അഹമ്മദാണ് ആലോചിക്കണം എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഒരാളോട് ഒരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജനങ്ങൾ ഇടന്ന പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നീട് ആരോ പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ണിയത്തിന് തോന്നിപ്പോയതാണെന്ന് അപ്പം ജനങ്ങൾ ഏത് മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടോ ഞാൻ ജനങ്ങൾ അടയിൽ വെച്ച് നിന്നെ മക്കാറാക്കി പോയി നീ മാപ്പ് തരണം അപ്പൊ കേട്ട പോലെ ഒറ്റ കരച്ചില് ഉസ്താദിന് എന്ത് എന്നെ പറഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തിനാ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മനസ്സിൽ വെറുപ്പില്ല ഒന്നും പറ്റൂല നാളെ ആഹാരത്തിലേക്ക് വെക്കാതെ ഈ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദിന് നീ പൊറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം ഇത് നേരിട്ട് അയാൾ എന്നോട് പറയാണ് എന്നോട് ഉസ്താദെ കണ്ണിയത്ത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി എന്നെ വിട്ടില്ല ഞാൻ പറയേണ്ടി വന്നു ജനങ്ങളടയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ മക്കാർ എന്നെ നിങ്ങളെ മക്കാറാക്കിയതിന് ആഹാരത്തിലേക്ക് വെക്കാതെ ഈ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് ഉസ്താദിന് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടത് നിരിക്കുന്നു നോക്കണം അത്ര പേടിയായിരുന്നു പടച്ചവന്റെ ശിക്ഷയെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇൻഷാല്ല കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അക്കാദമിയിൽ മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഒരു നൈറ്റ് ഓഫ് കണ്ണിയത്ത് നാം സംഘടിപ്പിക്കണം സാധാരണക്കാര് കൂലം കുത്തി ഒഴുകണം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള മാസത്തിലുള്ള ഈ ദഴബാഗ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ ധാരാളം തഹജു സംസ്കാരക്കാരുണ്ടാകണം കണ്ണ് നീർ വാർച്ച അള്ളാഹുവോട് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് കരയുന്നത് പോലെ കരഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ധാരാളം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നിസ്കാരമുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതം വളരെ വളരെ കുറവാണ് നിസ്കാരം ഒരു ഭാഗത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മറുഭാഗത്തെല്ലാ ഹറാമം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുള്ളത് ഇതിന് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് കണ്ണിയത്തു സ്ഥാതിനി ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം സമൂഹത്തിന് കണ്ണിയത്തു സ്ഥാതിനി ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ധാരാളം മുസാലിമ്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ നാടിന്റെ നാനാ വേണമെങ്കിൽ ആ മാസത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇതുപോലെയുള്ള ഈ തുപ്പക്കല്ലിബാദിന്റെ ഈ ലൈവ് ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം പോലെയുള്ള ഈ മെഷീനുകൾ വെച്ച് യന്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് ഇൻഷാല്ല ലൈവായിട്ട് നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈനിലൂടെ ആളുകൾ നന്നാകുന്നത് പോലെ ഇൻഷാല്ല ഓൺലൈനിലൂടെയും ആളുകൾക്ക് നന്നാകാൻ അവസരമാകും കലിപ്പിൽ എപ്പോഴും കണ്ണിയത്തു സ്ഥാതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കലിപ്പ് എപ്പോഴും ഞാൻ എങ്ങനെ നന്നാകുന്നു അതുപോലെ സമൂഹത്തെയും നന്നാക്കണം ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരണം നമുക്കറിയാം വടക്കാട്ട കണ്ണിയത്തു സ്ഥാത് വേണമെങ്കിലും മഹാനുഭാവന് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാമായിരുന്നു സമസ്തയിലേക്കൊന്നും വരാതെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അമലുകൾ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ദർശിലോ അല്ലെങ്കിൽ അറബിക് കോളേജിലോ പ്രിൻസിപ്പാളായി ധാരാളം മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് ദർശനം നടത്തി കൊടുത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടാമായിരുന്നു കണ്ണിയത്തു സ്ഥാത് പോകാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടോ കണ്ണിയത്തു സ്ഥാത് പോകാത്ത പട്ടണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ടോ വെറും വാഴക്കാട് നിന്ന് വടക്കോട്ട് മംഗലാപുരം വരെ മാത്രമാണോ തെക്കോട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ മാത്രമാണോ ആ മഹാനുഭാവന്റെ വഫാത്തിന്റെ വേള വരെ വിശ്രമിച്ചേയില്ല സമൂഹ സമൂഹത്തിന്റെ അഭിന്നതിക്കും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി സമൂഹത്തിന്റെ ആദർശപരമായ കെട്ടുറപ്പിന് വേണ്ടി വിധ ഈ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് അഹലു സുന്ന തീവ ജമായത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാജ തൊരീക്കത്തിന്റെ വ്യാജ വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വഫാത്താകാൻ അടുത്ത വേള വരെ കണ്ണിയത്തു സ്ഥാത് തലങ്ങും വിലങ്ങും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു രാവും പകലും ഓടി നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മുടെ കൽപ്പിലുണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരു നീയത്ത് ഞാൻ മാത്രം നന്നായ പോരാ എന്റെ ഭാര്യ നന്നാകണം എന്റെ മക്കൾ നന്നാകണം എന്റെ കുടുംബം നന്നാകണം നന്നാകണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലോ നിലയിലും ആ നന്മയുണ്ടാകണം ഒരു നേരം പോലും ഒരു ഹെറാമി
കള്ളു കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആൻ പലിശ വാങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആൻ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആൻ ചൂതണം ചൂതാട്ടം നിശിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ തന്നെയാ പഠിപ്പിച്ചത് ഹറാമായ ഭക്ഷണം നാം കഴിച്ചു കൂടരുത് എന്ന് കുലൂമിം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അനുവദനീയമായതിനെയും ശുദ്ധമായതിനെയും നീ ഭക്ഷിക്കുക ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കാലോ രാവിലെ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൾ ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാ മതി തരയേണ്ട ഉത്തരവാദി തള്ളാൻ്റെതാണ് ഇറങ്ങേണ്ട ഉത്തരവാദി തന്ന നമ്മുടേത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം ചിലടക്കം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉസ്താദെ ഹലാലായതേ കഴിക്കാവൂന്ന് തീരുമാനിച്ച ജീവിക്കാൻ കഴിയോന്ന് അതേ കഴിക്കാവൂന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനിക്കണം ഒരു നേരം ചിലപ്പോ പട്ടിണി കടന്നാലും സാരല്ല പടച്ചിറപ്പ് അടുത്ത നേരമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹലാലായ ഭക്ഷണം എത്തിക്കും ഇവിടെ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ദുനിയാവിലെ ജീവിതം നേരത്തെ അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുത്തതാണ് നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങി കൊടുത്താ മതി അല്ലെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവില്ല അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തെ അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുത്തിട്ടല്ലാതെ ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും തിന്നേണ്ട ഭക്ഷണം പടച്ചിറപ്പ് റിക്കാർഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു താല തന്നോളം ഇല്ലയില്ല ദുനിയ അള്ളാഹു താല അവനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും മുടക്കുന്നില്ല എല്ലാര ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഏറ്റെടുത്ത ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തിനാ പിന്നെ സങ്കടം ഇല്ല നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരായ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ മഹാനായ ശംസുൽമിയുടെ അനുജ സഹോദരൻ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്നന്നേക്ക് വേണ്ട അരിയായിരുന്നു മഹൻ വാങ്ങിയിരുന്നത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട അരി വാങ്ങില്ല ആളുകൾ ചോദിക്കും അല്ലാ സംസുനിയാരെ രണ്ടു ഭാര്യമാരില്ലേ മക്കളില്ലേ ചെലവ് അധികമല്ലേ കുറച്ചധികമായിട്ട് അരി വാങ്ങിയാൽ നാളത്തേക്ക് കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു പോലും ഇന്നത്തെ കാര്യം മാത്രമല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയോ നാളെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാന്മാരാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ് അനവദനീയമായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക അത് ഭാര്യയെ കഴിപ്പിക്കുക മക്കളെ കഴിപ്പിക്കുക ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മക്കളെ പള്ളയിലേക്ക് ഹറാമായ ഭക്ഷണം എത്തിയാൽ അണിയത്തിന്റെ മരക്കച്ചോടം കേട്ടിട്ടില്ലേ മരത്തിന് ഉള്ള കുറവ് പറഞ്ഞിട്ടേ മരക്കച്ചോടം ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ കല്ലായ ഭാഗത്ത് ഒരു പഴമൊഴി വരേണ്ട് കണ്ണിയത്തിന്റെ കച്ചവടം പോലെ എന്ന് ഉള്ള കുറവ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനം വിൽക്കുക ആ അതിൽ നഷ്ടം വന്ന കണ്ണിയത്തിന് വിഷയല്ല കാരണം എന്താ അള്ളാന്റെ പൊരുത്താണ് വിഷയം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തക്കേടിലൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കൽ കണ്ണിയത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഓളയും കുട്ടികളെയും പള്ളയിലേക്ക് ഹറാമായ ഭക്ഷണം എത്തിയാൽ നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ആ ഭാര്യയും മക്കളും നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കൂല എതിരായിട്ട് ആ സാക്ഷി നിൽക്കുക ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കട്ടിട്ടോ പറ്റിച്ചിട്ടോ തോൽപ്പിച്ചിട്ടോ ചതിച്ചിട്ടോ വഞ്ചിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇത് പഠിക്കേണ്ട പാഠതാണ് അവര് പറഞ്ഞ വാലിന്റെ വലിപ്പമോ അവരുട്ട കുപ്പായത്തിന്റെ വലിപ്പമോ അവർ തലയിൽ കെട്ടിയ തലപ്പാവിന്റെ ഭംഗിയോ അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അവർ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച സൂക്ഷ്മത നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മുടെ പൊരയിലേക്ക് ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണം എത്തി അത് ഭാര്യ തിന്നു മക്കളെ നിന്നു നാളെ ആഹാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ ജീവനായി ഇന്ന് നമ്മെ എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാണെന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ എന്റെ എല്ലാമാണ് എന്റെ പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന മക്കള് മശറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കൂല ഓർമ്മയില്ലേ അബൂദുജാനാർ അതിയല്ലാവനഹു എന്ന് രാത്രിയിലെ <laughs> 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 പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ മക്കളാ ഇത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് തിന്നാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഓടി വന്ന് മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്തപ്പഴം പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു മോനേ 
يا بني لا تفضح أباك في الآخرة موني يبقى يا آخرة تلني ما شاء الله كده ذي موني يا أطريل نينك تنان بطشنان تنات ذي كوند الله نيه تبطن مدت تنان بوغن ذي تند قدن يال نال يبقى يا آنان نينك بطي سماثان بري يندي بريقا نينك بطي بكات ذي نينك بيني جانا سماثان بري يندي بريقا حرام ذن نيرت موني نيه حرام ذن 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 بيري لنك نال يا آخرة تلن داغن نشيط उपाकान भविकान गड़ी इल्ला मोने Kerana, nama kita baru baru coba mana sila kerana, nama kita mana, nama kita padang mana terlalu lama, nama kita orang orang dah, ada orang bahari orang, makar orang, ada pola cendana, nama yang asli, ciri mikan nama dah, pida kalau orang dah, kudumba orang dah, apa yang ke harama ya sampah itu tidak ada terlalu padat cendana dan nama malan, ini vali yang pada padik cendana, kerana itu setan ini pola orang, mahaan mari ini nan, matra malah, ceria sunnah cendana orang lu, ada ceria sunnah cendana, boleh sunnah ini yang nama orang Kena cerita ikan ada tu, perti yang cakap ni itu sahaja ni apa le orang mikir naik sama kat tu. Latah keran nama nal mahrufi siapa? Nalaga yang tertil ni ni undi ni um ni sahaja maklum. Orang ceria kan ada lelaki kerja, semua ceria sunat ni um. Ah, salam juli, pada muka dia lo. Pine, kan ni itu sahaja pergi ni wild lord ni nak datang tu bukan. Dalam lori ni lekuk, baru kali dalam lori ni lekuk bukan. Pada yang ni mana, kerangi, kan tak tiri orang orang nak datang tu, punya, kuda je dekat bokong bok, punya patra perwarta kanan ceria kuti, punya ni betul betul macam cara orang la, punya cara perkara, punya kat tu urut kamera itu kan ni kan ni tu sahaja dekat beri, kan ni itu pada yang ni, kuda je dekat, ini ceria kuti, ini betul betul macam cara orang la, punya ni patra perwarta kanan ini macam cuci, anda tengok ni beri, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada kerja cerita dalam kalau cerita ni. हमारे पर सलाम अलैकुम सलाम अंगने चल रहे हैं लोग मान सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम मरहमतुल्लाह कई बुड़ी चम्मच साफ़ आती है इधर कन्या तो सदा आदि कई बुड़ू लिया नंबर इन्हें ले कई बुड़ू करने क्या ना कई बुड़ी चम्मच साफ़ आती है जीतो हाँ आर ये बड़े यार नाड़ बढ़ने इंदा बढ़ने तो साथे � Ini ibu anda ni jatuh lekang betul ya? Aku tiem kuti itu, ada anu mana? Aku tiem kuti. Jangan ini yang mungkin orang orang lembih dewa kat tujuh bici, ikhik ceri itu kau formal lebih. Orang pada ni ayam bawa pada ni ayam. Kanan itu sah dinding orang dewa mat cinti ada kelantan kerja. Awal ini mana? Aku tiem kuti itu nere cendu perih lek. Matra le sahaja nak kanan itu ni perih perih le. Entah tu jodoh kita le sahaja mana? Caya anu mana tu? Nara ngan perlu anu mana tu? Adakah cold, cold hot, and cold bar itu mana setiap hari le? Adik punya salesman jodoh dengan tu boleh jodoh tu. Tanah tak bana, curul la bana tu. Curi cial, adik bawa ni kerja mana mana beraya. Adik bawa ni, adik kundu boi kudut tu, busket tu kudut tu. Aku awak nak kapar apa? Ia lantau orang le, lepas tu lantau le. Adik lantau kudut pichi, adik ni saya sam, mana semua thaan aku kudut tu. Jadi sepi ni korai beraya ni. Online ni ada orang ni yang beraya ni le. Jadi aku jadi, ini cahaya buat cuci ni, buat mana kereta ni jadi bising ni buat dalam. Aduh, jodoh itu, mana? Aduh, 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 mana? Anggane, hari cemar dia dah. Mangkana yomin bilahi, waliyomin lah, kiri faliyu kiri mai fahu. Ipa jadi budu kalau pergi ni, pinne basila pergi dengan kiri, ijar sade. Ini puri basila tu dipan. Ada kerjanya pinir mana kur dekam. Budi ikka, ini bisa ya lah. Anak ini, anak ini pon on. Pinne yang lagi ni lepas ni cuma ikkan. Ha, cahaya kat sana pergi di cuti, matra leni. Ini sonda mandi itu mandi negeri tu. Adi di kal, ipa cale buat cale orang orang kalau jawab kan mana port tu barang ini la. Kalau ni dah jawab kan mana kana bo, kana bo kan pada orang tu kuti ekor putih murtu. Janti jawab kan mana kana bo yang hari ni perit perit kerja tu kerja macam ni. Jawab kan tu ni bejar ni bawa macam ni. Ada kundu marga mau ni jawab kan mana kolang kalau orang, pelajar orang poli orang ikan ada kerana mana mudik ke mana berada yang nama kanan orang kasar orang di jeli, ni pernah ni kali la. Ini jeli lundi, kudi kudi beri. Jawab mana? Um, itu yang jadi ni kalau dia. Ia 
ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ശേഷം കൊറോണ വന്നു നിമോണിയ വന്നു ആ അസഹനീയമായ മരണവേദന പോലെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങി നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നാരികത്ത് സ്വരാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഇപ്പം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ രോഗം പൂർണമായി ശിഫയായ എത്ര എത്ര സംഭവം എന്നറിയോ രോഗം എത്രയോ ക്യാൻസർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിന് ഇടയിലല്ല കാരണം ക്യാൻസറും വന്നു നിമോണിയും വന്നു അതിന്റെ കൂടെ മറ്റതും വന്നു കൊറോണയും വന്നു കൊറോണ പിന്നെ ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒന്നും കയറല്ലാണല്ലോ അള്ളാഹ് മരിക്കോൾ നമ്മളെ ഒക്കെ കാക്കട്ടെ രോഗങ്ങളും രോഗം കാരണം ഒരുപാട് മൊത്തം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദോഷികളില്ലേ ഉസ്താദ് ആളെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കും പിഞ്ചു മക്കളില്ലേ പ്രായമുള്ള മോമിനിങ്ങളില്ലേ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളറിയോ ഒരു ബാങ്കിന് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ അഞ്ചും പത്തും കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് എന്റെ ഒക്കെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഉസ്താദേ പണിയൊന്നുമില്ലാതെ കുറെ ആയി ബാങ്കിന് പെയിന്റ് അടിക്കേണ്ട ഒരു പണി വന്നിട്ടുണ്ട് എടുക്കാൻ പോണോന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഉസ്താദ് സമ്മതിക്കൂലെങ്കിൽ വേണ്ട ഹെറാമിന്റെ ബാങ്ക് അല്ലേ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോണോ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഹെറാമായ ഏർപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നയാ പൈസ കയ്യിൽ വരണ്ട വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഒരിക്കൽ പോലും ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭാര്യയുടെ സ്വർണം പണയപ്പെടുത്തിയില്ല ഉസ്താദെ നയാ പൈസ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ പലിശ വാങ്ങാതെ പല പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ബാങ്ക് വേണം അത് അവിടെയല്ല പക്ഷെ ബാങ്കിലെ പലിശ വാങ്ങി തിന്നേണ്ട അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുതല്ലോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവർ തരുന്ന ഉത്തരം കിട്ടൂലേ നിങ്ങൾ അറിയോ ഇടക്കിടക്ക് കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദിന്റെ മക്കാമിൽ പോകുന്ന ആള് ഇടക്കിടക്ക് എല്ലാ ചെറിയ പെരുന്നാളിനും വലിയ പെരുന്നാളിനും രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ശംസുൽമിയുടെ മക്കാമിലെത്തും അവിടെ നിന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പാണക്കാട്ടെ സയ്യിദ് മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിയാബ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ മഹാനായ അപ്പാസമോന്റെ കൂടെ സാദിഖ് അലി കൂടെ പാണക്കാട്ട പള്ളിയിൽ പോയി പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന അഹിൽബൈത്തിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന ആള് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് വേറെ നിങ്ങളറിയോ തളങ്കര മാലിക്ക് ദിനാറില് ഏത് പാതിര നേരത്ത് പോയാലും കുറെ ആളുകളെ കാണും മസ്താന്മാരല്ല നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഇക്കറിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും മധുരം നുണഞ്ഞ് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോ അപ്പൊ രോഗം വന്നത് അറിയിക്കണം പുലയില് കയറ്റി കയറി അവരാരെങ്കിലും വന്നാലില്ലേ ഒരു കട്ടൻ ചായ അതിന് വലിയ വിലയില്ലല്ലോ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ ശീലായിരുന്നു മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ പുലയില് ഏത് നേരമെത്തിയാലും ഭക്ഷണമാണ് ആ അത് പള്ള നിറയെ തന്നോളണം ഒരു നട്ടുച്ച നേരത്തെ നമ്മളെത്തി അപ്പൊ പുരക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകോ പഠിച്ചോനെ നമ്മുടെ കുറെ ആളുണ്ട് എല്ലാം വലിയ തീറ്റിക്കാരുമാണ് ഒരു കൈ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒതുങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്മാരാ പോയെ തിന്ന വേണ്ട തിന്നാ തിരിക്കുകയാണോ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടെന്ന് ഇപ്പോ മാത്തിപ്പെട്ട ഉസ്താദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ വാഹിദ് മുസ്ലിയാൽ ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ തിന്നണം നല്ലോണം തിന്നണം നല്ല നല്ലോണം തിന്നോളും നട്ടുച്ച നേരത്തെ കത്തിയത് പള്ള നിറയെ തീറ്റിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സംസ്കാരം അതാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി യുവസനമതങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അതാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ സംസ്കാരം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു അച്ഛന പുരട്ടലും ഒരു ഇൻഷ അല്ല പറയലും ഒരു മാഷ അല്ല പറയലും ചുമല്ലൊരു പച്ചശാലിടലും താടി വളർത്തലും അല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഹറാമുകൾ ചെയ്യാതെ കറാഹത്തുകൾ ചെയ്യാതെ എന്നാൽ സുന്നത്തുകളെ ഹയാത്താക്കി ഹയാത്താക്കി നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരെ മുന്നോട്ട് പോയി അതിൽ കണ്ണിയത്തു സ്ഥാതു നൂറ് മാർക്ക് നേടി നൂറ് മാർക്ക് നേടി മുമ്പിൽ നടന്നു നമുക്കറിയാലോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ പെട്ടവരോട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിയത്തു സാധനെ പോലെ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ കഴിയോ എന്ന് ചോദിക്കാം ആരോടും ചോദിക്കാം അവരും പറയും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിയത്തു സാധനെ വേറെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മകളെ കല്യാണമുണ്ട് പൈസ വേണം മോളെ കല്യാണം ഇന്നത്തെ പോലെ സ്ത്രീധനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പൈസ പോകണം പെട്ടെന്ന് ഒരു റമദാൻ മാസം കണ്ണിയത്തു സാധ് ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്തോ കൊടുക്കാൻ പോകും പറഞ്ഞു പോലും എനിക്ക് പൈസ തരാൻ പറ്റൂല എന്റെ കയ്യിൽ കുറിച്ച് പൈസ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ സക്കാത്തിന്റെ പൈസ തരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പൈസ വേണ്ട കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ എക്സ്ട്രാ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യി
അപ്പൊ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ഈ പ്രാവശ്യം കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ട് നേർച്ച ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാരും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും താല്പര്യത്തോടെ സ്വതക്കകൾ നിർവഹിക്കണം ആർക്കൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അറിയിക്കണം സ്വന്തം കഴിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വാങ്ങി അയച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പകുതി ഉത്തരവാദിത്വം മാസത്തിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ തോതിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഏറ്റെടുക്കണം മറന്നു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ അതിന്റെയും പകുതി ഒരു ആറായിരം രൂപ അങ്ങനെ ഈ കൊല്ലം ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും വരുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്ഥാപനത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും സാഹചര്യവും സൗകര്യവും നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആരെങ്കിലും ഓൺലൈനിലൂടെ പൈസ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണത്ത അക്കാഡമിയുടെ ഷാർജ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മജീദ് സറിലെടുക്ക ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് സംബന്ധമായ അസുഖം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ബ്ലോക്കോട് കൂടി എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം ദുവാശയും വേണ്ടി സറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മജീദ് ചെറുലെടുക്ക ചെറുലെടുക്ക അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പതിമൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗൾഫിലുള്ള മകന്റെ ജോലി ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടിയും അവിടെ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഒരു കിൻഡൽ അരിയും അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അലാലായ മുറാദ് അസ്ലാം വേണ്ടി മദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സിദ്ദീഖ് ബദിയെടുക്കാൻ സഹോദരൻ ജോലി ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ദുവാ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിലുള്ള സഹോദരൻ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്ക് തെളിവിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അബ്ദുൽ ഖാദർ അലാൻ എന്ന സഹോദരൻ രണ്ടായിരം രൂപ ഇബ്രാഹിം ബദിയെടുക്ക ആയിരത്തി പത്ത് രൂപ ഹനീഫ്ച നാരമ്പാടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരം രൂപ ഹമീദ് എന്ന സഹോദരൻ തൊള്ളായിരം രൂപ അഷ്റഫ് ബദിയെടുക്ക അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അലീമ ബി എന്ന സഹോദരി ആയിരം രൂപ വേറെ പല ആളുകളൊക്കെ ദുവാണ് ബസ് ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് യൂട്യൂബ് പിന്നെ വിവാദ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ലൈവിലാണ് അത് പലരും അവര് ദുവാ കൊണ്ട് ബസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത് കമന്റ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് അവിടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം അവർ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി ഉസ്താദ് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദുവാ കാമ്യം പറയുന്ന ഒരുപാട് താലിമികളും സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ അള്ളാഹു കപൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ും <laughs> മുറാദുകൾ ഹാസനാകാൻ വേണ്ടിയും പതിമൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഫാത്യഹാണ് നീ ഫത്താഹാണ് നീ ഫാത്യഹാണ് നീ ഫത്താഹാണ് പരിശുദ്ധ സൂറത്തുൽ ഫത്തഹിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സുലാത്തുൽ ഫാത്തഹിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അത്ഭുതകരമായ രോഗശിപ നൽകി നീ അബ്ദുൽ മജീദിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ 
അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാ നല്ല മുറാദുകളെ എന്നി എളുപ്പത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഗൾഫിലുള്ള മകന്റെ ജോലി ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയും രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടിയും പുതുക്കുവ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഒരു കിൻഡിൽ അരി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അനുവദനീയമായ പറക്കത്തുള്ള ഹലാലായ ജോലി നൽകി നീ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ രോഗങ്ങളും നീ ഷീഫിയായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ എല്ലാ രോഗവും നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശുദ്ധിയൊക്കെ പതിയെടുക്കാ എന്ന സഹോദരൻ ജോലി ശരിയാകാൻ വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബറക്കത്തുള്ള അനുവദനീയമായ ഹലാലായ ജോലി നീ നന്ദി ശരിയായി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഗൾഫിലുള്ള സഹോദരൻ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇട്ടൊരു തുക ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ അബ്ദുൽ ഖാദർ അലാബി ദുഹാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ നല്ല മൊറാദുകളെയും എളുപ്പത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഹാസുരാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഇബ്രാഹിം പതിയെടുക്ക ദുഹാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി പത്ത് റുപ്പിക സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊറാദുകളെ മുഴുവനും ഹാസുരാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഹരി ഹാ ഹാ ഹനീഫ് ദേരം പാടി ദുഹാ ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരം രൂപ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മുറാദുകളും എളുപ്പത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഹാസുരാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഹമീദ് എന്ന സഹോദരൻ തൊള്ളായിരം രൂപ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അഷറഫ് പതിയെടുക്കാൻ അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് റുപ്പിക സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ഹലി മാബി എന്ന സഹോദരി ആയിരം രൂപ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു ഡോക്ടറുടെ മക്കളാണ് നാളത്തെ ഭക്ഷണം മുഴുവനായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തത് പാപ്പ ഏത് വഴിയിലൂടെയാണോ ജീവിച്ചു പോയത് ആ വഴിയിൽ തന്നെ ഒളച്ചു നിൽക്കുന്ന മക്കളാക്കിയ മക്കളെ നിമാറ്റണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറടുത്ത പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ കബറിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു ഡോക്ടറെയും നമ്മുടെ ചെറുക്കള മുസ്ലിയാരെയും നീ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസിയുടെ ഭാര്യ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിയും സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ കബറെടുത്ത പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഉസ്താദ്മാര് നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ അതേപോലെ ഓൺലൈനിലൂടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നവർ ധാരാളം ആളുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അള്ളാ നീ ഗഫൂറാണ് റാഫിറാണ് ഗഫാറാണ് നിന്നോട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കാതിരിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഓർമ്മയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മാമ ഉപ്പാപ്പമാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉസ്താദ് മാർമ ചായഹന്മാർ അയൽവാസികൾ ദ്വാവ് കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ ഈ സമയം വരെ ഈ സ്ഥാപനത്ത് എത്തിച്ചവർക്ക് മുഴുവനും അതിന് സ്ഥലം കൊടുത്തവർ ആദ്യമായിട്ട് ശിലാസ്ഥാപനം ഇട്ടവർ അന്ന് മുതൽ സിമെന്റ് കൊടുത്തവർ കല്ല് കൊടുത്തവർ പൊയ്യ കൊടുത്തവർ അള്ളാഹുവേ വിനീതം തന്നെ വന്നിട്ട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തവർ ഏറ്റെടുത്തവർ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ കൂലി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇപ്പോഴും സ്വന്തം കാര്യത്തെ പോലെ ഏറ്റെടുത്ത് ഇതിന് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതിന്റെ അണികര ശില്പികളായ ഭാരവാഹികൾ ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ ഹയർ കൊണ്ട് സഹായിക്കണേ അള്ളാ പഠിക്കുന്ന ഈ മുത്താലിമിങ്ങളെ മുഴുവനും നീ നാളത്തെ ദീനിന്റെ മുഹലിസ്വങ്ങളായ റബ്ബാനിയായ ആലിമിങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് തലതാഴ്ത്തി നടന്നു പോയ പോലെ ഭൂമിക്ക് ഭാരമാകാതെ നിന്റെ ഭൂമിയിലൂടെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഇലൂമിനെ വഹിച്ചു നടന്നു പോകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാക്കി ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഇരുന്നൂറ് മക്കളെയും നീ മാറ്റണേ അള്ളാ ഒരു കുട്ടിയെയും നീ പൊട്ടാക്കല്ലേ അള്ളാ മോശമാക്കല്ലേ അള്ളാ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാർക്കൊന്നും വലിയ ശമ്പളമില്ലെന്നറിയാം എന്നാലും കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ അവർക്ക് വല്ലാത്ത പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇവരെല്ലാം ഒരുമ്മറ്റ മക്കളെ പോലെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷാണ് ഈ ജില്ല പരിചയപ്പെട്ട കാലം മുതലേ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഉസ്താദ്മാരാണ് ഒരാളെ പേര് പറഞ്ഞ് വേറൊരാളെ പേര് പറയാതിരിക്കുന്നില്ല മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നീ എല്ലാ കാലവും ഇതേ ഐക്യത്തോടെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ഒരാളെയും സിഹത് കണ്ണേറിൽ പൊടുത്തിയിട്ട്
ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുന്ന ഒരാള് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പുരയെ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കൊറോണയെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് മാരക രോഗങ്ങൾ മാറാ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ക്യാൻസർ തരല്ല അള്ളാ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ തരല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ യാത്രക്കാരാണ് അപകടത്തിൽ പെടുത്തരുത് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കതിർക്കലായി നീ വേജാറുകൾ തരല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ കണ്ണിയത്തു അതിന്റെ ദറജുകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അറപ്പേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാന സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മഹാന്റെ മതത് ഫൈദ് അവന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ മരിക്കൽ ഹയറാകുന്ന സമയമാകുമ്പോ കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും ഉള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തു വാങ്ങി വീട്ടിൽ തീർത്ത് സ്വർഗം കാട്ടി ചിരിപ്പിച്ചീമാനോടെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അതിലപ്പുറം ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പോലും അവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം നെഞ്ചേറ്റ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുണ്ട് വിദേശത്ത് തന്നെ ദുബായ് കമ്മിറ്റിയുടെ അബുദാബി കമ്മിറ്റിയുടെ ഷാർജ ചാപ്റ്ററിന്റെ അജ്മാൻ ഖത്തർ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു വർഷത്തെയും ആറുമാസത്തേക്ക് പിന്നെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ റസാഖ് ചെറുവണി പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ അഷ്റഫ് കുക്കം കൂടിയൽ പതിനൊന്ന് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കഥാ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അഭിമന്യരായ ചികിത്സാവറോട് ജോയ് ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ബഹുമാന ആദരവോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഷെരീഫ് പള്ളപ്പാടി അയ്യായിരം റുപ്പിക നൗഫൽ മുക്കോട് ആറായിരം റുപ്പിക ഓൺലൈനിൽ ദുബൈയിലുള്ള മുനീഫ് പതി എടുക്കാം അത് പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മ കിട്ടൂല പി എസ് എത്തുന്ന കുഞ്ഞി ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് മജീദ് പൈക്ക അമീദ് കളോട്ട് അല്ലെ സി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി ഒരുപാട് എവിടെ പോയതുണ്ടാകും ബേക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പാസ്സായി വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരാണ് പി എസ് എത്തുന്ന കുഞ്ഞി അതെ നല്ല സാധുക്കളായ കുട്ടികളാണ് എല്ലാരും അള്ളാഹു താല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മടക്കി വിളിച്ചു അള്ളാഹു താല അവരുടെയൊക്കെ കബറുടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമ്മീൻ പറയും അവരെ കബറുകളെ അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ സ്ഥാപനമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലാണ്ട് മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഇത് അവർക്ക് കിട്ടുമോ അവരെ മണ്ണറകളെ അള്ളാഹുവെ നീ മണിയറകളാക്കണേ അള്ളാ സന്തോഷവാന്മാരായി ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ കയറുന്നപ്പോ നേരത്തെ അംസസായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട് പി എസ് ഇത് വരക്കണം അജീതിന് ഇത് വരക്കണം അമീദ് കളോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടു ആ ബീജം നിർക്ക പാത്ര ആളുണ്ടല്ലോ ആരാണ് പിന്നെ അമീദ് കളോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ എണ്ണം നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി ഏ അള്ളാഹു അവരുടെ കബറുകളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക തുപ്പക്കലില്ല ഷേഖ് അലി ആജി അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആള് അബ്ദുള്ളാജി എല്ലാരും കബറുകൾ അതേപോലെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ വായിച്ച നേരത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ഇബ്രാഹിം പൈസയും ഒരു ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഫദൽ താരമ്യം വായിച്ചു അവർക്കൊക്കെ നീ ഈ ഗൾഫിലുള്ള ഓരോ ഷാർജ ദുബൈ അബുദാബി ഇല്ലേ അബുദാബി ഉണ്ട് പിന്നെ അജമാനുണ്ടാർജ അജമാന ഖത്തർ അത് യു എയിലുള്ള കുറെ സ്റ്റേറ്റുകൾ പിന്നെ ഖത്തർ കമ്മിറ്റി വജ്രക്കാർ പറയണ്ടല്ല ഉണ്ടോ ബഹ്റൈൻ ദീപാത്തുള്ള കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എല്ലാരും ഇൻഷാല് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഏതായാലും അള്ളാഹു താല എല്ലാ ഇത് ഗൾഫിലെ കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ കാളും ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഗൾഫിലുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഗൾഫിൽ ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌണും കൂടി വന്ന് ലോങ് ലീവ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആള് എന്നാലും ഫോൺ വരികയാണ് പൈസ പൈസ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവരാണെങ്കിൽ തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യില്ല ഫാംസ സാധിക്കൊക്കെ അറിയാം അവർ പള്ളിപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായതല്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല അവര് എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് അവര് ജീവിച്ചു വന്നത് ലഹുത്താല ആ ഈ ഗൾഫ് കമ്മിറ്റികളിലെ എല്ലാവരുടെയും ഹൈറായ നിലയിലുള്ള അള്ളാഹു പകരം കൊടുക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ ജോലിയിൽ തടസ്സ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു കണ്ണിയത്ത് ഉത്സാദിന്റെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്
ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിപ്പോ ഒന്നും ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നത് ഈ ദാരിമിനെ കുറെ ചീത്ത പറയുന്നത് മൈക്കില് ഇതെങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവാ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവാ ഇപ്പൊ ചീത്ത പറയാനല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഇവരിങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് നോക്കുന്ന പോലെ ഇവരെങ്ങനെ നോക്കുക ഇവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അലഹമില്ല ഇതിപ്പോ ഏറെ മതല്ല അതിന് അന്ന് ദാരിമിയുടെ കൂടെ കുറെ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ കുറെ ആളെ കിട്ടി അത് ഈ ജില്ലയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദുമാരുമായി എല്ലാരും കൂടി ഒന്നിച്ചു നിന്നപ്പോ വല്ലാത്തൊരു സമാധാനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സാഹിദിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാ ഈ ഈ ഒരുമ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണേ ഇവർ ഇടക്ക് വിട്ടു പോകുന്ന ഭിന്നിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തരുത് കാരണം ഇവര് ഒരുമ കണ്ടിട്ടു അള്ളാഹു താല ഏതായാലും ഇത് നല്ലൊരു കാരണം കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ധാരാളം ഉസ്താദുമാര് ഇതൊരു ശൈശവ ദശ മിനിട്ടല്ലുള്ളൂ മാറ്റം വരും ഒരുപാട് പൈസ വരും ഇൻഷാ പല നിലയിലുള്ള പുരോഗതി കുഞ്ഞിയുടെ ഒരു ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടാകുക ഒരു കൊല്ലം വന്നപ്പോ വരുമ്പോ തന്നെ ആകെ ബേജാറായി പഠിച്ചവനെ എവിടെ ഇപ്പൊ കിടക്കുക എന്താ ചെയ്യാ അന്ന് അസ്രം കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന്റെ പുരയില് നല്ല വാഹനത്തില് അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഒരു വാതിൽ അടയുമ്പോ വേറൊരു വാതിൽ ഒന്നാവുത്തല തുറന്ന് തന്നു ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവന്റെ അസ്രം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒരിക്ക നമ്മളെ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ ആളെ സോപ്പിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ പന്തള കാണാനോ അറിയാത്ത ഉസ്താദന്മാരെ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാര് സോപ്പ് നടന്നെ നമ്മുടെ പിറകിൽ ആളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അത് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഉത്തരവോത്തരം ഗൾഫ് കമ്മിറ്റികളിലുള്ള ആളുകൾക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി പൈസ ഓൺലൈനിലൂടെ കൊടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ആളല്ലേ അരിമി നോഫല മുക്കോട് നമ്മുടെ കുട്ടികളായിരിക്കും അള്ളാഹു തല മക്കൾക്കൊക്കെ ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ജോലികളിൽ അള്ളാഹു തല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നോഫലിനെയും ഷെരീഫിനെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മളെല്ലാരെയും ഓൺലൈനിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുണ്ട് ഈ നാളെ ഇൻസാല വരും അതെ 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 നാളെ ഇൻസാല എല്ലാരും കാണണം നാളത്തെ മജിലിസിൽ നാളെ മജിലിസിനുള്ള ആ നാളെ പ്രഗത്ഭനായ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ നമ്മുടെ അയൽവാസി നാട്ടുകാരൻ നാടിന്റെ അഭിമാനം ബഹുമാനിരയ ഖലീൽ ഉദവിയാണ് നാളത്തെ പ്രഭാഷണം ഹാസായിട്ടാരുള്ള നാളെ ആരും അപ്പൊ എല്ലാരും ഇൻഷാല എല്ലാരും വരണം എന്നറിയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് കണ്ണൂരിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവരൊക്കെ വാതിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഏതായാലും എല്ലാരും ഒരു നല്ലൊരു സഹകരണം പേര് പറയാത്ത ഒരു സഹോദരൻ ആയിരം റുപ്യ അള്ളാഹുബേ നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചതിലും നീ തന്നതിലും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബെ മനസ്സിലെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല അവസാനിപ്പിക്കാണ് അള്ളാഹുബേ ഞങ്ങളെ ആക്കുപത്ത് നന്നാകുന്നതിന് ഈ സദസ്സിനെ നീ കാരണമാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കതർ കലായില സൂൽ കലാകൾ നീങ്ങുന്നതിന് ഈ സദസ്സിന് കാരണമാക്കണേ അല്ല രണ്ടു ലോകത്തെയും വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ഇതിന്റെ വെളിച്ചം അവരെ കബറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റബ്ബെ നമ്മുടെ ഇ എം ഉസ്താദ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ആഫികത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് താഴത്തിലായി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ മാണി ഉസ്താദ് അടക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാരുടെ പ്രയാസത്തിലാണ് അവർക്കൊക്കെ നീ ആ ഒരു ആരോഗ്യ ശേഷി ചെയ്യും പക്ഷി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ല അവൻ അനുഭ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ ഹംദു സുസൈദിയുടെ ഭാര്യ മാസങ്ങളായി അസുഖ ബാധ്യതയായി കടപ്പിലാണ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ആണുങ്ങളെ സന്തോഷം അവർക്ക് സന്തോഷത്തിലൂടെ വരണമെങ്കിൽ വീട്ടിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം ആഫിയത്ത് കൊടുത്ത് ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് മക്കൾക്കുള്ള ഉമ്മയായി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാനുള്ള തോഫിയ കൊടുത്ത സഹോദരിയെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഇവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല ഇത് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ورحمنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين برحمتك يا رحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد والي وصحبه جمعين سبحان ربك رب العزة يما يوصفون وسلام من المرسلين والحمد